አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102 ዞተር ሃሙስ ጣዋት ያዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራቸዋለን አንዳንድ ነገሮች ነጋሪኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንጂ ሊነገርላቸው ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቁ እኛ አጣርተን እንነግራቸዋለን አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102 ነጥብ አዲሱ የውጭ ሀገር የስራ ስምርት አዋጅ ከወራት በፊት ይፋ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ ከጥቂት ወራት በፊት ይጀምራል ተብሎ ስካውን ሳይጀመር ቆይቷል በዚህ ኤጀንሲዎች ቅረታ ቅረታ ያነሳሉ ከዚህም ባሻገር ስራ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው መስራት የሚፈልጉትን ዜጎች እየተጉላላን ነው የሚል ቅሬታ ያነሳሉ የተወደዳቸው አድማጮቻችን ባለፈው ሳምንት እንደምታስተዋውሱት የህገወጥ የሰውይ ዝውርን በተመለከተ ካንሳኖ ሐሳብ ጋር ተያይዥነት ያለው የውጭ ሀገር የስራ ስምርትን ጉዞ ዛሬ እንደምናነሳ ቀጠሮ ይዘን ነበር በቀጠሮአችን መሰረት የዛሬ ጉዳያችን የውጭ ሀገር የስራ ስምርቱ ስለምን ዘቀየ የሚል ይሆናል አንዳንድ ነገሮች ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምሰምታችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው ፕሮግራሙ አንዳንድ ነገሮች እስከ ረፋ አዳራሽ ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርግበታለን በዛሬ ጉዳያችን ቀደም ብዬ በነገርኩት ረሳ ጉዳይ ማለት ነው አቶ ዘሪውን ይሽጥላ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ህገ ወጥ የሰራተኛ መከላከያ ቡድመሪ ናቸው በርግጥ በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አቶ ዘሪውን ብቻ ሳይሆን ይመጣሉ ይተባሉ አቶ ብርሃኑ አሰፋ የ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ብርሃኑ አበራ የውጭ ሀገር የስራ ስምርት ጄኔራል ዳይሬክተር ናቸው በክብርት ሚኒስትሯም ሳቸው እንደሚመጡ ተነግሮ ነበረ ትላንትናም እንዲው በክብርት ሚኒስትር ጻፊ ሳቸው እንደሚመጡ ተነግሮ ነበረ ሳቸው ግን ዛሬ አልመጡም አሁን ልክ ስቱዲዮ ስንገባ ስልጣና አለብኝ ማለታቸውን ሰምተናል ሁለተኛው እንግዳችን አቶ ያሱ ቀለሜ ናቸው በጠቅላይ አቃቢ የህግ ወጥ የሰውይ ዝውር ተከላካይ ግብራኤል ጸፈት ቤት አቃቢ ገናቸው ከህግ አቋያ በመናነሳው ርሰ ጉዳይ ላይ ማብራሪያም ይሰጡናል ተቋማቸውስ በዚህ ጉዳይ ምን እየሰራ እንደሆነ ይነግሩናል አድማጮች ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በ0112 2057554 ደውሉልን 8101 ላይ ደግሞ ጽፉ እዚሁኛ እንመለከታለን መኮንኖ ላረጋ የናንተን የስልክ መልእክቶች ይቀበላል በቴክኒኩ ይድነቃቸው አባተ አብሮናለ እንዲሁም ኋላ ላይ ራይ ላክ ሎክ ተቀይራለች ግርማ ፍሳኔ ከመልእክቶች በኋላ ወደ ዝግጅታችን እንሸጋገራለን አንዳንድ ነገሮች ከመልክቶች በኋላ ተመልሰናል የውይይታችን አቶ ዘሪውን እንግዲህ ባለፈው በህገወጥ የተወይ ዝውር ላይ ነው ካነሳነውና የውጭ ሀገር የስራ ስምርት ላይ ነው ዛሬ ምናረገውና ለምን ቆመ እንዲያው ለውይይት እንዲያመቸን ነው ይፋ ያደረጋችሁት በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉ እነሱ ሱራሱ በራሱ ጥያቄ ስለሚያስነሳ ምን ነው ለምን ነው የቆመው እሺ በቅርሚያ አመሰግናለሁ ሸገር ኤፍኤም 102 ነጥብ አንድ አንተም በጥያቄ እንዳንሳው የውጭ ሀገር ስራ ስምርት አገልግሎት ጥቅም 14 2006 ዓ.ም ተመረጥ ነው የቆመውና የቆመበት ምክንያት በወቅቱ በነበረው አጫጭር ቁጥር 632 2001 መሰረት ዜጎች ወደ ውጭ ሀገር ሲላኩ የነበረበት አገባብ ያለውና በዛም አዋጅ መሰረት ወልሞስ ከ400 በላይ ኤጀንሲዎች ፍቃድ ውስጥ ወደ ግማሽ ሚሊየን የሚጠቁ ዜጎች ለሰራ ወደ መካከለኛ መስራቅ አገራት ሄዱበት ነው የታነ ያለውና በዚህ አግባብ መብታቸው በጊዜ ወደ ጊዜ የመጣ ሁኔታዎችን በተገቢ መልኩ ስራውን መሰራት ቃል መቻሉ ጋር በተያዘ የሚደርስባቸው ጉዳት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ያንን አሰራር ማሻሻል አስፈላጊ በመሆኑ ለጊዜው ቆም ብሎ ያሉትን አሰራሮች ለመፈተሽ የግማ ማቀፎችን ለመፈተሽ ይባል የውጭ ሀገር ስራ ስምርት አገልግሎቱ ቀደም ባለው ቀን ካልቆ ቀን ዘይ ጀምሮ የቆምበት ሁኔታ አቶ ዘሪን እንደዚህ ሰባይ ወይም ከበሮን የሚጎዳ ነገር ተፈጽሞባቸው ተጎሳቅሏል ብለዋልና እስቲ ይቆጥራይ እንገሩ እንደዚህን ነገር ተፈጽሞ እንደዚህን ነገር ተፈጽሞ አልበል 
ለስራ ወደ ጫገር በሚሄዱበት ሰዓት ዜጎች ያው የሚሄዱበት አግባብ ወይስ ይባይ ነበር አግባብ ምንና ቆ ነገር ነውና ትምርት ደረጃቸው ታሳቢ ሳይደረግ የተማሩም ያልተማሩ ዜጎች ይዳሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ በሚሄዱበት ወይም ደግሞ ለስራ በሚሰማሩበት የስራ መስክ ላይ በቂ ዕውቀቱም ክህሎቱም የላቸው ስለዚህ በዚህ አግባብ መስራት ስራ ላይ በሚሰማሩበት ሰዓት አንድ ሰራተኛ አንድ ሰራተኛ በሚሰማራንበት የስራ መስክ ላይ በቂ ዕውቀቱ ክህሎቱ ሊኖር ይገባል ምክንያቱም ተከፍሎት ነው የሚሄደው አሰሪው የሚጠብቀው ደግሞ የስራ ሁኔታዎች አሉና በዛ አግባብ መስራት ላሰሪው በቂ የሆነ ስራ መስራት ባለመቻል ከዛ ባሻገር ደግሞ የክህሎት የመግባባት ክህሎቱን በራሱ አንድ ነገር ወሳኝነቱም ስለነበረው በዛ አግባብ መሰረት ደሞዛቸው በጓጓ ባለ መከፈል የረጅም ሰዓት የመስራት የመገብ እንዲሁም የመተኛ መጠለያ ነገሮችን ሁሉ በተገቢ መልኩ የማያገኙባቸው ሁኔታዎች በተደጋጋሚ ማን ነው የሚልካቸው ኤጀንሲዎች ናቸው ማኤጀንሲዎች ማን ነው ፈቃድ ይሰጣው ሰራተኛ ነው ማወሪያ ጉዳይ ምስጥ ብቋል ነበርው ማለት ነው ኤጀንሲዎች አይደሉም ብቋ አይደሉም ይባባና ሚሊየዱ ስለስራ ሚዲዮ ስለጭች አሁን ግን በዚህ ስራ ላይ እናንተ በተከታታይ አሁንቱ ብራኑን የቆዩት ለኤጀንሲዎች ስልጣና ለመስጠት ነው አይደለም ምንድነው እነዚህ የኤጀንሲዎች ስልጣናው ብቁ ከሆኑ የምን ስልጣና ነው የሚሰጣቸው ስልጣናው ሰራት ለሰራተኞቹ መስጠት አይቀልም ወይ ይሄን ያልኩበት ምክንያት እጅጋ ሰልቺ ከመናቀው በላይ ምንም ሊገር ሊጨምር የማይችል ስልጣና ነው ብለው ኤጀንሲዎች ቅሬታ ያቀርባሉ በዚሁ በእናንተ በመስጠት ስልጣና እንደውም ያላግባብ የመንግስት ገንዘብ የሚባክንበት ስልጣና እንደሆነ ነው የሚናገሩትና ማን ነው የሚሰለጠነው በትክክል ስልጣናው ያስፈልጋል ተብሎ ተገምግሟል ለማለት ፈልጌ ነው አማርካም ስልጣና አንዱ ያቀም ግንባታ መንገር ነው ተብሎ ነው የሚታሰበውና ስልጣና አንድ ጊዜ ሰጣህ መጣቆመ ሆነ ነገር አይደለም በየጊዜው በተለይ ማይግሬሽን ቀደም ስለ ከዚህ በፊት ምንም ስለሆነ እንደነበረ ማይግሬሽን ብቻ በባህሪው ዳይናሚክ የሆነ ነገሮችና ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሉት ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ ከዛ ባሻገር ደግሞ በአሰራር ላይ የሚኖሩ ፍጥረቶችን ችግሮችን ከመአይድ ጋር እነሱ እነሱ እያየ ስልጣና መተሰጥበት ያቀም ግንባታ ሁኔታውን ስለመሰጠባት ይችላል ነገሮች ናቸው ስለዚህ ስልጣና ማለት ስነ ለሁለት መልኩ ነው ቀደም አንተም እንዳንሳው ይሄንን ስራ የሚሰሩ የግሉ ሴክተሮች የግሉ ሴክተሮች ማለት ኤጀንሲዎች በዚህ ዘርፍ ላይ የተሻለ ውቀትና ክህሎት ሊኖራቸው በሚገባ አግባብ መሰረት ለነሱ የሚመጣ ነው አጆ አሰራሩን ከዛ ባሻገር ደግሞ የስራውን ፍሰትን በተመለከተ ሁኔታ ስራው ከተነሱ የትይደርሳል በምን አግባብ ነው ለነሱስ መስራት ያለባቸው ቅደም ተከተሎ በምን ሁኔታ ሊሆን ይችላል የሚሉት ነገሮችን የሕግ ማቀፍ አለ ደም ባለ መመሪያ ያለ ከዛ ባሻገር ደግሞ ያ ስራ ማኑዋሎች አሉና እነኛ ላይ ክሊር መሆን ይሄኛውን እንግዲህ ያጠቃለለ አዋጅ ነው አዲስቱ መመሪያ ማለት ነው አዎ አዎ እነኛ ሁሉ ነገሮችን በያዘ መልኩ ነው አሁን የስልጣና ማይ ተደጋግመውና በዛ አግባብ መሰረት አሁን የተጠሩት ቤንችማርክ ያረጋችሁት የማን ነው ወይም ደግሞ መነሻ ያወሰዳችሁት የትኛው ሀገር ተሞክሮ ነው አዎ እነ ፊሊፒን ህንድ ሴይላንካ ኢንዶኔዢያ የመሳሰሉት ሀገሮችን ፊሊፒንን እንሰድና የፊሊፒን እንተ ተሞክሮ ከኛ ሀገር ጋር ተመሳሳይነት አለው የሚሉኝ እንስቲ በአዋጁ ላይ ይንገሩኝ ለክ ነው ከአዋጁ ጀምሮ ዜጎች ሰልጣናው መሄዳቸው የትምርት ደረጃ መቀመጡ ከዛ ባሻገር ደግሞ ሊብራታሽ የመመደቡ የዜጎችን መብት ክብር ደህንነት ማስጠበቁ የበስራ ላይ የሚኖሩትን የተጠያቂነትና ኃላፊነትን ጉዳይ በተመለከተ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ከፊሊፒን አስር አርጋ ኦልሞስት ደሴም የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ ባሻገር ደግሞ ተቀራኒ ስለሆነ ቢና አተዘሪው የፊሊፒንንና የኛን አሁን እናንተ ተሞክሮ አንሳን ያላችሁት ፊሊፒን ነው የፊሊፒን እንደው ራሱ ሴክተሩ በአለም አቀፍ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ ነሽ ፊሊፒን የሰው በስራ ስምር ወደ ውጭ ሀገር በመላከደ ነው ከተሻለ አዎ የተሻለ ፈጻሚ ያላት ሀገራት እና አንድ ሶስተኛ ደረጃን እንደውም ይዛለች ከቻይና አንደኛ ከጥሎ ህንድ ሶስተኛ ፊሊፒን ነች እና በእኛና በነሱ መካከል የደሞዝ ልዩነት እንኳን አለ አይደለም አልክ ነው ደሞዝ ብቻ ሳይሆን ከዛም ባሻገር ብዙ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላል ይሄኛው ፊሊፒን ህግ የፊሊፒን ስን ህግ ቀጥታለኛም ጥተን ተግባራይ እናረጋለን ማለት አይደለም በነገራችን ላይ ተሞክሮ መውሰድ ማለት ሌሎች አግሮች የሚኖራቸውን አሰራር ማየት በዛ መፈተሽ የሕግ አግባባቸው አስራራቸው አደረጃጃቸው በጣም ትኩረት ሰጥተውበታል ለማለት ፈልጌ ነው ነው ባይ ያው የፊሊፒኖች በዚህ ላይ በዚህ በሴክተር ላይ ትኩረት አሰጥተውበታል ለምሳሌ አሁን ደሞ ዙና ያነሳውቲኝ ላድማጮሽ ግልጽ እንደሆነ አንድ ከፊሊፒናውያን ወደ ፊሊፒናዊ ወደ አረብ ሀገር ሰጥቴ 1500 ሪያል ይከፈላታል ይሄኛ ደግሞ አንድሽ አንድሽ አይደለ ይሄኛው ምን አልባ ተርሶ ካሉት በትምር ስልጣና በዚህ በዚህ በሚመጣው ነገር ወደ ፒት እዛ ልንደርስ እንችላለን ተብሎ ካልተሰበ በስተቀር አሁን ባለው ነገር ያ ነው ያ ብቻ ሳይሆን ዕውቀት ስልጣናው ላይ ዕውቀትም ያስፈልጋልና 
ሚኒስቴር መስራ ቤቱ ጋር ያለ ክፍተት አገር ምልታገኝ የምትችለውን ጥቅም አሳጥቷታል ብለው የሚሞግቱ ሙያተኞች አሉ። እንዴት ለምሳሌ ፊሊፒንን አንስተናል ዛሬ ፊሊፒን ላይ በዚህ ሴክተር የሚሄድ ሰው ሀገሩንም ቤተሰቡንም ይጣቀማል። የውጭ ምንዛር አሁን በአዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ የትኛው አረባ ሀገር የምትሄድ ሴት ገንዘቧ የሚመጣላት በባንክ ነው አይደለ በባንክ ያለና እንደገና ደግሞ ያ ደሞስ በአግባቡ ስለመدرسው ስለለመدرسው ኤጀንሲውን ይጠየቃል ባይደርስ ኤጀንሲውን ጠይቃላችሁ ካልተሳሳትኩኝ 100 ሺህ ብር ነው የሚያስይዙት 100 ሺህ አሜሪካን ዶላር የአሜሪካ ዶላር ወጣጣኙን ኢትዮጵያ ብር 100 ሺህ የአሜሪካ ዶላር አንድ ሰራተኛ ያ አንድር ደሞስ ካላገኘች ይሄን ያል ነው እንግዲህ ማለት ነው ኤጀንሲው ሪስክ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄን በተጠነ በጣም በጥንቃቄ የሚሰራ ነው ማለት ነው ኤጀንሲዎች እነዚህ ኤጀንሲዎች እንደርሰዋል 450 50 50 ድርሰዋል አሁን አገር ልታጣ የምትችለውን ነገር ላስቀምጥታልጌ ነው 450 ኤጀንሲ በቀን ስንት ሰው ሊልክ ይችላል እንዲያው አይ እንዲያው ከርሶ ማለትኛ ስለሆነ 20 እንኳን 20 እንግዲህ አባዙትና ከዛ ደሞ ሊያገኝ የሚችለው ነገር በአመት መንግስት ለህጣ የሚችለው ነገር ዝም ብሎ ሂሳቡን ሲሰራው የመጣው ነገር ከበብዙ ሚሊየን ብር የሀገሪት ሀገር ታጣለች በብዙ ሚሊየን ብር በእነዚህ ኤጀንሲዎቹ ብቻ እንኳን እነሱም ቤተሰባቸው እንደዚህ ነገር ነውና እንደው ማህበራና የጉዳይ ሚኒስትር በትክክል ይሄን ነገር ለመስራት ቁርጠኛ ነው ቁርጠኛ ዓለምሁኑን የሚያሳይ ፊገርስ ዳታ ስለሆነ ቢ ነው ያሽ መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው የነሳው በመጀመሪያ ደረጃ ፊሊፒንስ ከኛ የተሻለ ብዙ ኤክስፒሪያንስ አለ ኦልሞስት ወደ 7 አመት የሚጠጋ የውጭ አገር ተስማሪ ታገልግሉትን ስትሰራ የቆየችበት የዳብርና ይላቀ ኤክስፒሪያንስ ያላት ሀገር እናትና እሱን ታሳቢ መደረግ መቻል አለበት እና ፊሊፒንስ ስራ ይሄን ስራ ሲሰሩ ከመሰረቱ ጀምሮ በነገራችን ላይ ይሄ ይሄ ፕሪ ኢምፕሎይመንት የሚባል ነገር አለ ፕሪ ኢምፕሎይመንት ማለት ልጆች ገና በትምርት ቤት ዓለም ውስጥ ይያሉ ስለ ማይግሬሽን የማይግሬሽን ምንነትን በኋላ ላይ ደግሞ ሊያስከትልም ይችላል ከዛ ባሻገር ደግሞ ምን አይነት ሁኔታዎች ይኖሩታል ለሚሉት እና ማራዊ ገጽታዎችን የሚያሳይ ፕሪ ኢምፕሎይመንት የሚባል ሁኔታዎች አሉ። ያንን ከመስራት ጀምሮ ዜጎች ዌል ኢንፎርመድ ሆነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ከስር መሰረቱ ስለ ማይግሬሽን አውቀው በኋላ ላይ ኢንፎርመድ ዲሲዥን ወይም ደግሞ መረጃ ላይ በተመሰረተ አግባብ ውሳኔ መወሰን የሚችሉ ማይግሬሽን በተመለከተ የሚሰራ ስር ድረስ የዘለቀ አሰራር አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ አሁን አሁን ቀደም ስለተለው ሶስተኛ ከቻይና ከህንድ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ በተለይ ሬሚታንስ ወደ ሀገር ከማስገባት ጀምሮ ከማስገባት ጋር ታይዞ ሶስተኛ ናት ያልቆ ነገር ጠለቅ ያለ ስራ ቀደም ባልኳ አግባብ ስለ ትኩረት ተሰጥቶት የተለያዩ ነገሮችን ከመሄዳቸው በፊት የሚሄዱ ልጆች ኦዋ ሚባራለ ይሄ ኦዋ ማለት እዛ ለስራ የሚሄዱ ልጆች ማህበር መስርተው በዛ ማህበር መከነት በልጅ ከየደም ወዳቸው ኦልሞስት 25 ከ100 ወደዛ ማህበር ውስጥ እየተ እንትን እየተባለ ሶሻል ዌልፌር ወይም ደግሞ የማህበር አይደነት አገልግሎት የሚሰጣቸው ሲስተም ወለ የተዘረጋበት አግባብ አለና በዛ አግባብ መስራት ሁሉ በጣም የተጠናከረ አሰራር ስራት ማላቸው ይሄን ስራም ሲሰራ ካንደርጃ ይዝ ጋር ታይዞ ራስን በቻለ ተቋም ሁሉ የሚመረበት ሁኔታ ነው ያለውና በዛ አግባብ መሰረት እነሱ የተሻለ አካይድ ይያሉበት ሁኔታ ነው ወደ ውጭ ሀገር ሰው ወደዛ ሜዶ ወስኝ ወደ ውጭ ሀገር ሰው መላካ ቆሙ ኤጀንሲዎች ስንት አመት ሆነቻ አልሞስት አምስት ቀደም ካልኩሌት ማድረግ ተቀምጥ 14 2006 ጀምሮ ቆሟል ለዚህ እንኳን አምስት አመት ገደማ ማለት ነው እንግዲህ አብይ በልጣል አሁን ቀደም ላልኮት ወደም በርሶም እነተ ተቋማችን የዚህ ያል አገርን የሚጎዳ ነገር ፈጽሟል እንዴ እንዲሉ ፈልጌ ነው ምክንያቱም ህጋይ በሆነ መልኩ የሚሄድ ህገወጥ የሰውሽ ዝውርን ይገታል ህጋይ በሆነ መልኩ የሚሄድ አገርም ቤተሰብን የሚጠቀምበት ነገር ነው አንድ ቢሮ 10 ሰው ይልካል 450 አሉ ኤጀንሲ ብለው አልርሰው 450 እንግዲህ በ900 ብር ነው አይደለም 900 ዶላር ያገኛሉ ገቢ በሆነ ቁጥር 900 ዘሲ ባዛ ወደ 4 ሚሊየን 50 ሺ ዶላር ይጠጋል ማለት ነው ባንድ ትሪፕ ይሄን ያል ወደ ሀገር አካውንት ይገባል የሚመጣው ደግሞ በባንክ ነው ብለው እኛልና ወደ የውጭ ምን ዛሬ የጥረትን የሚቀርፋል ከሚል አንጻር ነውና ተሰርቷል ይላሉ ወይ የሚለውን አሁን ሊመጡበት ስለፈለገ ስለፈለጉ ተሰርቷል በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር መጀመሪያ ላይ መገንዘብ መቻል አለብን ስለ ፊሊፒን አሁን ራን አሁን ቀደም ከወጭ አገር ስለሚቆረ የሚታሳየ እነኚህ ነገሮች አሉ በእኛ ነባራዊ ሁኔታ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ የውጭ አገር ስራ ስምርታ ግሎት ለዚጎች የመጨረሻ አማራጭ ተብሎ የተቀመጠ ጉዳይ ነው የመጨረሻ አማራጭ ነው ሲባ ዜጎች መጀመሪያ በአገር ውስጥ ያሉት አማራጮች በሙሉ አማጣው መጠቀም የሚችሉበት ነውነታዎችን ባንድም በሌላ መልኩ ማየት አለባቸው ከዛ በኋላ ግን የመጨረሻው ውሳኔያቸው ግን ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ሰርቶ መለወጥና ራሳቸው መለወጥ ከሆነ ውሳኔያቸው ሜዱ ሆነ በዚህ ህግና ስራትን በተመለከተ አግባብ መሰረት ወጭ አገር ስራት መልካም ግን ወተጠግመው እንዲሄዱ የተቀመጠ ሁኔታ ነው የውጭ ተቋሙ ፍላጎት ነው አዋጁ ነው እንዲሚለው 
ነው አዋጁ የመንግስት ማግለጫ አዋጁ የመጨረሻ የሰዎች የኢትዮጵያኖች ስራ አይደል አቸውን አመጣው መጨረሻ ላይ ሲደርሱ ወደ ውጭ ሀገር ሄዱ ይላል አዋጁ አዋጁ አላማው አሩ የመጀመሪያውን አላማ ወራሱ ላመደልና በዛግባ መሰረት እንትን መስራት ለሚችሉ ዜጎች ሁሉ በሀገር ውስጥ ምቹ የስራ አድሎች የሚስፋፋበት ነው ሁኔታ ለመፍጠር መንግስት የሚያደርገው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ወደ ውጭ ሀገር መሳ ለመሳ ነው ማለት ነው እኩል ነው እድሜ የሚሰጠው ኦፍ ኮርስ ለያያል ማለት አይደለም ግን የመጨረሻ አይደለም ለማለፈ ለገ እንደ ሀገር የመጨረሻ አማራጭ ነው ነው የመጨረሻ አማራጭ ሳይሆን ይሄ ምን እንደሚለው መጀመሪያ ማጀረጨው ሆኖ ነው የሚለው አይደል እስቲ አንዴ ደግመው ያንበውት አዎ ደግመው ያንበውት እንደዛ ሴንሱ ነው ቆም ነገር ሴንሱ በዛ አግባብ በፖሊሲም በሀገር ደረጃም የተቀመጠ አግራጫ ነው እስቲ እንግዲህ ከሴን መለስ ከጋ ቋያ ምን ማለት ነው አቶ ኢየስ እሺ አመሰግናለሁ አዋጁ መግዲያ ላይ ኖርማሊ አንድን ህግ አላማ መናገኘው ከመግቢያው ላይ ነውና መስራት ላይ ምችሉ ዜጎች ሁሉ በአገር ውስጥ ምችው የስራ አድሮች የሚስፋፉበት ሞኒታ ለመፍጠር መንግስት የሚያደርጉ ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ እንደተጠበቀ ሆኖ ከጥሩ ያለው ስናለብ ወደ ውጭ ሀገር በመሄድ ለመስራት ፈላጎት ያላቸው ነው ከፈለጉ ስለዚህ አስገዳጅ አይደለም የመጀመሪያው ኦፕሽን የመጀመሪያው ኦፕሽን ሞኒ ያለበት ወይ ምርጫ ሞኒ ያለበት አገር ውስጥ መስራት ነው ያ ፕሮሞሽን ያደርጋል ያለበት ነው አሁን ከ አይደለም እንደዛ አይደለ እንደዛ አይደለ አይደለም ምን ምን አንተ ምን አይደለም ይወልዎት የሚለው መስራት የሚለሚችሉ ዜጎች ሁሉ በሀገር ውስጥ ምቹ የስራ አድሎች የሚሽ የሚስፋፋበት ሁኔታ ለመፍጠር መንግስት የሚያደርገው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ማድረግ ግዴታ ሆኖ ያኔ ማድረግ ነገሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛ ወደ ውጭ ሀገር የሚያደርገው የሚደረገው በሚሄድ ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ፍላጎት ደግሞ በፍላጎት ላይ ተመሰረተ ነው ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው አይደለም ስለዚህ የመጨረሻ ማጠናን ተጠቀመ ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ ስለ የራሱ ነው ቻለ ሴክተሩ ራሱ ነው ቻለ ገቢ የሚያስገኝ ሀገርን የሚጠቅም ነው ለማለት ነው እኔ ይያለ ለይፈልኩት ይሄንን ሊል አይችልም ወይ አው ግን ይሄ ግርማ ምንድን ነው መሰለ ማገናዘብ ያለብህ እንደ እንደ ሀገር እንደ ሀገር የተቀመጡ የፖሊሲ አግዳጫዎች ምንድን ነው አሁንኛ مناوراው ዜጎች ወደ ውጭ ሀገር ሄዳሉ ብለን ስነ ስለ ሌበር ፎርስ ነው مناوراው ለስለ ሌበር ፎርስ مناوراው ከሆነ ደግሞ በሀገር ደረጃ የተቀመጠው ፖሊሲ ምንድን ነው የሚለው የሚሉት ነገሮች ማየት መቻል አለብን ኢትዮጵያ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ተሰለፈለች የሚል ራይ ላስቀምጣለ አግራው ይራይ ነው ይሄንን ራይ እንዴት ነው ምናሳቀው ይሄንን ራይ ለማሳቀት ሶስት ሪሶርሶች ያስፈልጉናል አንደኛ ሌበር ነው ሁለተኛ ላንድ ነው ሶስተኛ ካፒታል ነው ይሄንን ስናደርግ ኦፍ ኮርስ ካፒታል ይለና ካፒታልን ምናመጣው በኢንቨስትመንት አማካኝነት ኢንቨስተሮችን ወደ ሀገር እየሳበን በዛ ጋር መሰረት ምናረጋው ነው ሁለተኛ ሁለቱ ያሉ ነው ሪሶርሶች ላንድና ሌበር ናቸው ላንድና ለሌበር ደግሞ ምንም ማረጋ አንችልም ስለዚህ ያለንን ላንድ እና ሌበር ተጠቅመን የዚችን ሀገር ራይ እና ሰካለን ተብሎ የተቀመጠ የፖሊሲ አቅጣጫ አለ ይሄኛው ግን አይደለም አይደለም አሁን ታጭቃ ዋናው ነገር እንንታለሁት እና አድማጭም እንድናስገባ ፈልጌ ነው ዋናው ግን አሁን ያለውት ነገር ያግባባናል ኢስራኤል ማሬቱም እንደገና ካፒታሉም ያስፈልጋል ካፒታል ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር መሄድም ይቻላል እጉ ካሎ ካሎ ነ አዋጁ ማስፈልጉ ለማለት ነው ሲነጋገርበታለን አንድ አድማጭ ገፍተዋል ሄሎ ነው ሄሎ ተናስ ማን እንበል አብሮት ጥለን አቶ መልካም ይባላልው እሺ አቶ መልካም እሺ ፈጣን ደብለው ጥያቄውን ያቀርበልን ያው ሰዓታችንን ለመጠቀም እንችል ፈጣን ፈጣን አርገው ነጥብ ነጥቡን ይገሩን እሺ 
እኔ ምንድነው ምነው ነገር እኔ ምን ስለ መንካቤ ታሙን አሁን ያለ ያለው ይፈራጁ ወይ ደግሞ የተለጠኑ ይሰው ኃይል የለም ይላል በዚህ ድስት አመት ውስጥ ምን ያህል የተለጠኑ ሰዎችን አደጋይቱ አራፊሽ አምስቲሽ የሚለው ምን ቁጥርጥቶ ምን ያህል ሰዎችን አደጋይቶ ለናል የሚለው እንደመረጥ ያቄ እሺ ሁለተኛ ደግሞ ከሰበኛና ማበራዊ አራት መቶ ሃምታ ባይ ቃል እንደወሰዱ አሁን እየተነገረ ነው በእነዚህ ሰዎች ለምን እንደው ፍቃዱን አሁን እየሰጡ ስራውን እንደማይጀመር ይያሞ ስራው ልክ ሲጀመር መጥታ ይቻላል ነበር ለምን እንደው ከሁለት አመት በላይ የቢሮ የተራተኛ ደግሞ የተለያዩ ወጪዎች እንዲወር እንዲያወጡ እየተደረገ ያለ እሺ በመጠቀም ደግሞ ይህ ፍራት ጀምሯል ተብሎ መስከረም ላይ ቀድም እንደተባለው መስከረም ላይ ላውንጅ ተደረገና ይህ ስራ ማለት ነው እስካሁን ሰባት ወር ሆኖታል አልተጀመረ የኛ ዜጎቻችን በፍቃድ የወሰዱን ሰዎችን በተደጋጋሚ እየመጡ እኛ እንዲሄዱ ያልፈልግን እስኪ መስላቸው ድረስ ነገር ግን ከኤጀንሲዎች ችግር ሳይሆን ከሰራተኛና ማህበራዊ ችግር ሆነ ጉዳይ በሚዲያ ተጀምሩ አልብረው ዳውን ያረጋሉ። ሁኔታው ደግሞ አልተጀመረ። ስለዚህ ይሄ አግባብ እንዴት ነው በሚል ይታያል። ለምን እንደው ዘርፉ ላይ ማለቁ ለሆኑ ነገሮች ሊፈጽሙ ያልቻሉ ያ ሀገር ግዲ ይሆነ ሀገር ሬንታስ ችግር አለበት እንተባለ ይሄ ደግሞ ገዲ ምናገድበት ዘርፍ መሆኑ የታወቀ ለምን እንደው ይሄ ዘርፍ ትክክለት ያስፈጠው ነው ምን እሺ እሺ እና መሰግናለን እሺ እሺ እንግዲ ጥያቄዎቹን አላስተሰን ምላሽ ተጥበታላችሁ እሺ አቶ ጋሪ ይቀጥሉ ቀደም አቋርጥኩት ላይ እና ለአድማጫችን ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው ያኛው ባጭሩ ዋናው ነገር ግን እንድንግባ በጊዜ ላይ ለመፍጨት በዛ ጉዳይ ላይ ዜጎች ወደ ያፈለጉበት ቦታ ላይ ሄደው የመንቀሳቀስ መፍታላቸው አይደለ አሱኛው ተንደስ አሁን ህገ መንግስት እየሰጣቸው ስለሆነ በዛ መሰረት የትም ቦታ ላይ ሄደው የመስራት መፍታላቸው ሀገር ውስጥም ውጭ ሀገርም ሄደው መስራት ከፈለጉ መፍታቸው ነው በዚህ ከተግባባ ሀገሪቱ አስቀመጠችውን ራይ ለማሳካት ደግሞ እንግዲህ ቀደም ያሉትን አስፈላጊ ነው በዛ ንግባ አሁን አድማጫችን እየጠየቁ ጥያቄ የሰለጠነ ኃይል አዘጋጅታቸዋል 450 ፍቃድ እየሰጣችበት እየሰጣችኋቸውን ለምን ቀድማችሁ ሰጣችሁ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል ሌላ አድማጭ እናስቀድምና ወደ ጥያቄዎችን እንሸጋገራለን ሄሎ ሄሎ ተናስጥልን ማን እንበል በላይ ባላለው ደንስ ማን አሉ በላይ ባላለው እሻቶ በላይ ይቀጥሉ እሺ አሁን አጥቶ ዘይሮ ካንስቱ ጉዳይ ላይ ነው መነሳት የሚፈልገው እሺ አዋጁኮ ከዛሬ 6 አመት በፊት አሃ ስራው ሲቆይ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እኩል ከኛ እኩል ሆኖ የሰሙ። እቺ ጉዳይ ሚኒስቴር እኮ ነው ስራው ሲቆም በመግለጫ ወጣው የዘጉት ይሄ አሁን ዛሬ ላይ ቆመው እነሱ እንደዘጉ ለዜጎች እንዳሰሙ ስራው የተዘጋበት በኤጀንሲዎች ችግር እንደሆነ የሚገልጹ ትልቅ ፍህተት ነው። ፍህተቱ ያን የነበረው የክብር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳነም ወጪ ጉዳይ ወክለው ውጪ ሳውዳ አረቢያ በሄዱበት ጊዜ በህገ ወጥ የሄዱ ዜጎች ተንገላቸው ባዩበት ወቅት ለማስተካከል የተወሰደ አቅጣጫል ይሄ በዚህ ላይ ቢታይ ነው አዋጁ ላይ እና አዋጁ ላይ እናየው አዋጁ ፍረቅ ጀመሩ ለያሰራ እንደማይችል በጣም እየተጨወበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው በፓርላማው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፓብሊክ ሄዲንግ እንደሚካሄድበት ጊዜ በፓርላማው ታሪክ ሙሉ ቀን ዲቤት የተደረገበት የማሰራ ከመሆኑ የተነሳ በፓርላ በአዋጅ ማርቀቅ ሄደቱ 23 አንቀጽ የተቀየረበት ሁኔታ ነው ሊያሰራ የማይችል መሆኑ ነው ለዚያ ጋጣሚ የህዝብ ተቃዋሚ ምክር ቤትንም የቋሚ ኮሚቴ የማህበራዊ ማደረጃ ቋሚ የማህበራዊ ደስ ቋሚ ኮሚቴዎችንም እና መሰግን እንወዳለን እና እነኚህ በአዋጅ ውስጥ የተሰገሰጉ የማይሰሩ ነገሮች ደም አዋጅን አሁን ነጠጨት ባንችልም ቢታዩ ይገባል ነው የምንለው እሺ እና ያው በዚህ ላይ ደኔው ቀጥ እንደ አዋጁ በህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን ቢታይ ውድቅ ይሆናል በእያምናለሁ ምክንያቱም ዜጎች በመረጥትና ከፈለጉ ታስሪ ጋር እንዳይሰሩ ጭምር ሆኖ የተቀመጠ ህግ በመሆኑ ከዚህ ስለማሳያል 
በክብር ጠቅላይ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ካፍተኛ ጥረት በመህረት ወደ ሀገር የተመለሱ ዜጎች ተመልሰው እንዳይዱ ተደርጎ አብዛኞቹ ከስራ ከፍጥረኞቻቸው ከጭኞቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ነው ያሉ ለነዚህ ዜጎች ቃል ተገብቶ ነው ወደ ሀገር የተመለሱትና እነዚህ ዜጎች አሁን በስምንተኛ ክፍል ታጥረው ባላቸው ልምድና ተሞክሮ እንኳን እንዳይሰሩ አዋጁ አገዷቸዋል እነኚህ ዜጎቻችንን መውዳት አይሆንም በዚህ ጉዳይ ላይ አዋጁ ባዋጅ አቆመናልና ሁሉ ነገር ቢታሰብበት ሌላ አዋጁ በመመሪያ ለመለወጥና ለማሻሻል ይያስ ያደረጉ ነው ያለው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ይሄንን ማሳየ ማሳየት ይቻላል ባዋጅ አንቀጽ 36 ላይ አንቀጽ 36ላይ ሰራተኛን መመልበል በሚለው ላይ ማንኛውም ኤጀንሲ ሰራተኛ መልመላ ማከናውን የሚችለው በከፈተ ቢዮ ውስጥ ብቻ መሆን አለበት ይላል። እነሱ ግን በየክልል መከፈት አለባችሁ ብለው በመመሪያ አውጥተው ኤጀንሲዎች በየክልሉ ቢሮ እንዲከፍቱ ያስገድዳሉ። ያ ብቻ አይደለም። የመንግስት ንዋጥር ኤጀንሲ እስከ ወረዳ ድረስ ወርዶ እንዲሰራ ይያስገደዱ ነው ያሉት። ይሄ ካዋጁ ጋራ የሚቃረንበት አንደኛው ማሳያ መንገድ ነው። ወይ አሁን ማዋጁና አዋጁ በመመሪያ የሚያስገድዱበት ነገር ላንሳል። አንቀጽ አንድ ላይ ትራውስና ገንዘብ ማስቀመጥ 100000 ዶላር አሜሪካን ዶላር ወይ ተመጣጣኙ ገንዘብ ማስቀመጥ እንደ ነው የሚያስገድደው አዋጁ። ይህ ሀገራትን አልወሰንም አልገደብም። እነሱ ግን በዚህ 100000 ዶላር በዚህ 100000 ዶላር ከሁለት ሀገር በላይ ወይም ከአራት ሀገር በላይ መስራታችሁን ብለው ለመወሰን የሚሄዱበት አግባብ ትክክል አይደለም። ይሄ ነው ከእንዶ ለማሳያ ያል ከአዋጅ የሚያወጡት አዋጅ ከመማሪያ ጋራ ይጣረሳል የሚባልበትን እንደ ዜጎች ቢያዩት ነው እንድታዩት ነው ማለት ነው። ሌላው እንደ ጥያቄ ላነሳ አይመስልኩም ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ለዜጎች ተብሎ ነው በሰው ላይ የሚሰራ ነው ለዚህ ነው የዘገየው በማለት ዛሬ ላይ ይህንን ድምጽ በማስተማት መንግስትና ህዝብን ለማሳመን ይተጋሉ ተጋላችሁ ዛጋም የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ተሞክተው ተውቀውች አሉ። እስቲ እንደው ለጥያቄ ለዜጎች ካላችሁ ዜጎች ባለፉት 6 አመታት ከምን ታደጋችሁ? ምን አደረጋችሁላችሁ እንደው? ለዜጎች ከተባለ ለዜጎች ለምሳሌ ግን ከተባለ ሁሉ ጊዜ ከምን ታደጋችሁ? እናንተ ህጋዊን በርዘክታችሁ ስለ እነሱ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ህጋዊን በርዘክተው በእንግሊዝኛ ደስቃይ ህይወታቸው ላጡ ልጆቻችሁ ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ ሐላፊነቱን ይወስዳሉ። ሐላፊነቱ ይሰማቸዋል እንደው ምንኝ ነገሮችን በጣም ሊታይ ይገባል። እሺ እንግዲህ ነብይንና እነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጥባቸዋል እና መሰግናለን። የአድማጮቻችን ሸገርንም ታዳምጡት ፕሮግራም አንድ አንድ ነገሮች አሁን መደወል ይችላልላችሁ 0119175754 ላይ በ8101 ላይ መጻፍ ይችላልላችሁ ጉዳዩ የጫገሪ ስራ ስምርት ላይ ነው በተለይ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትርን የሚመለከት ነው ይዛሪዎቹ ጥያቄዎች ሊሆኑ የሚችሉትም ከጋ ቆያም እንደ ባለድርሻ ካል ጠቅላይ አቃቢ ገን ይመለከታልና አንድ አንድ ፍቺዎችንም አብረን እናያለን አቶ ኢያሱ ሌላ አድማጭ ገፍቷል በቀጣይ ያስልክ መስመራችን ላይ ሄሎ ሄሎ ተነስተል ማን እንደበል እግስ ተባላለሁ እሺ ትግስ ይቀጥል እንኳን ሰለጠኑ ሰልጠነን እቁጫን ከዛ በዛ መሃል ደግሞ ፓስፖርታችን የተቃጠለብን ልጆች አለ ታሪክ ጊዜ አለ ሰጠች ኢሚግሬሽን ስም ይህ በሰልጠን አለባችሁ በተባለ መከረ ሰልጠነን አልይው ፍጡን ስንላቾ ከሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ስማቹ ካልተላለፈ ለናስተናግዳችሁ አንችልም ማሉ ወደ ትምህርት ቤታችን ሄደን ትምህርት ቤታችን ጋር ስንሄድ እሺ አስተናልተናል ተባለ በተመረ ካሳንስ ነበር የኢድሞ ፌዴራል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ከዛው ዳራ ዳማሩ አጥታዋልጆቹ አጥታዋዙ ያሉትም እዛንም አስተናግደው ማራዳ ሄደ 
አራዳፍ ነው የግል በግል የሰለጣናት ፍንት ልጆች አማቃጥፉ እኛ ምን እናስተናግዱ የመንግስቶችን ብቻ ነው ተባለ ትምህርት ቤታችን ዘፈን ይል እንግዲህ እኛ ምንም ማደራን ሲል የመንግስት ችግር ነው አሉ ከዛ ካታንስ ጋር ፌዴራል ጋር ሄዱ እና ተሳሱ ተባለ ፌዴራል ጋር ሄደን ሁሌንም እንደው ይቀርብ ማይቀር ከዛ እዛ ሄደን አቶ ወንድሙና ወይዘሮ ስምረት ይባላል ይመስለኛል እነሱም ጠየቀን በቃ አንድ ዳቤ ተፈናል ሲቱና ጠይቁ ተባለ አራዳው ጋር ሄደን የአካቴና መንካር ያለ እዛ ጋር ስንደው በፍራት እንኳን ምን ተናግደን ይላል አቶ ካሳቃ ወይ እንደም አቶ ኤልጋም ይባሉ ሰዎች ደይቱና ተረዳው ነው እነሱ ጋር ያቀርበን ይላል እንደው ተፈልጉት ነው ይሉ ስንናገር አሁን የግሎችን በማጣራት ላይ ስላልን ተናግደው ነገር የለም እናንተ ብለዋል ስለዚህ በጀመረ ነገር መንግስት ለነሱ ለምን ነው ስልጣን እንዲሰጡ እውቀና እየሰጠው ከተፈለጠንም በኋላ ደግሞ ምንም ተናገደው እርግጥና መንገዳው ተከፈተው ዳንስ ለኢሚግሬሽን ሰራዎችን እንኳን ሁሉ መንገድ ቪዛ እንኳን ካላችሁ እሺ ተባለ ቪዛ ስለጣው ቪዛ ለቱም ያስተናገደን ይላል ለማንኛው ቤት ምን ይላል እኛ ልጆች ያለን ቢት ሰበር ልሰውሽ ነው እሺ 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 ዘንግ ዳይናፊ ያሉ ምላሽ እየሰጡና አደርጋለን እሺ እሺ አንሰግናለሁ የቶዲዳክተር አድማጮቻችን በርከት ያሉ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህና መመለስ ስለለባቸው በመልክት እንሸጋገር መልካ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች በውጭ ሀገር የስራ ስምርት ላይ አንዳንድ ነገሮች እየተባባሉ ነው ጥያቄዎች ሳፋሉ አንድ አድማጭ እናስገባና እንሻገር ቀደም ብሎ ስለገቡ ብዬ ነው እሺ ሄሎ ሄሎ ተናስተልኝ ተናስተልኝ ማን እንደበል አብዲ ባላለ እሺ አቶ አብዲ ቀጥለ ማንሳት የፈለኩት ነገር ያው ወና ወና ነገሮችን ተጠቅሷል ከዛው ጪ ግን እንደ ተጨማሪ ብዬ እንደ ተጨማሪ ነገር መጨመራቸው አንደን ነገሮች እሺ ባጁ ዙሪያ ለምሳሌ አሁን ለምን ያላቸው እዚህ ፊት ሳውዲ አገር ሄደው ሰርተው በመህረታዊቱ መስተው ኢትዮጵያ ውስጥ የኖሩ ያሉ ሴቶቻችን አሉ ወንድ ወንድሞቻችን አሉና አሁን አዲስን አዋጅ ካወጣን በኋላ ዘጠኛ ሰስት ዝባሩ ለሽ ላይ ያው በስምንተኛ ክፍል አግደናቸዋልና ብዙዎች አልተማሩት ነገር ግን እዛ ሀገር ለም ያላቸው ብዙ አግዜ ሰርተው ተመለሻላችሁ ተብሎ ተስፋት ሰጣቸው ዜጎች አሉ እነዚህን ዜጎች ይሄንን እድል አሁን ባዲስ እንደሄዱ የምንከፈው የምንሰግ እድል አለው ሁለተኛ ደግሞ በስምንተኛ ክፍል ሳይደርሱ ብዙ ሴቶቻችን እና ወንድሞቻችን ተመህርቱን አቋርጠው በተለያየ የስራ ስራ ላይ ተዘማርተው ነገር ግን ራሳቸውንና አገራቸው ተቀማለው ብለው ወደ ውጭ የሚሄድ ቢያስቡ ይሄ አዋጅ ያግዳቸዋልና ይሄንን ስምንታ ክፍል ከማስቀመጥ ሌላ የተሻሉ አማራጮች አልነበሩም ወይ ይሄን ስምንታ ክፍል አዋጅ ይወጣበት ምክንያት የመጀመሪያው 6 32 2001 ላይ በነበሩ ችግርና ክፍተት ካቢያ ነው ይሄን አዋጅ እንዲወጣ የተደረገው ክፍተቱ ምን ነበር ዜጎች በራሳቸው መብታቸው መጠየቅ የሚችሉ የሚፈልጉት ነገር ማድረግ የሚችሉ ማንበብ መጣፍ ነገሮች መለየት እንዲችሉ ተብሎ ነው አሁን ይሄን አሻሽሎ ወጣው ግን በስልጣናና በተለያዩ የትምህርት ካሪኩለሞች በማዘጋጀት ማንበብና መጣፍ የሚችሉትን በስምንት አክል በታቻሉትን ማካተት አይቻልም ወይ አሁን ለምሳሌ በስምንት አክል በላይ የስልጣና ማኑዋል ስራተኛው ወገን ጉዳይ አዘጋጅቶ ነው ወደ ስልጣና ሰዎች እንዲገቡ የተደረጉትና ከዛ በታች ያሉት እኮ አማራጮች ማዘጋጀት ይቻላል ይህ መደበኛ ያልሆኑ ትምህርቶችን እንደዚሁም ደግሞ የተለዩ የስልጣና ማኑዋሎች በማሻሻልና ጊዜውን በመጨመር ዜጎች ብቁና የተሻለ ክህሎትና ዕውቀት ኖሯቸው ዳን ስፔሲፊክ ሶስተን ወን ስራ የቤት ውስጥ ስራዎችን መስራት ይችላሉና በዚህ አንቅ በዚህ በኩል ልብስ እንዴት ተመሳሰበ አቃቶ ማስተባበር ይችላሉ ምንጨዱም ስምን ዳክፈለ ገደብ ነው ማለት ብዙ ጀጋ በጎች በጓሮ በኩል ሄዱ እርቂት እንዲከሰትና እስቲ ራሁን የኢትዮጵያ ሚሽኖች በውጭ ሀገር ይህን ስራ ለመስራት ላይ ነው ያሉት ደሙዝ በማስከፈል መልታቸውን በማስከበር አሁንም እድሳ መተዘብቱ አልቀረብንም ይሄ ችግርና 
በዚህ በኩል ማስተብቻ ሌሎች ዜጎችን ለማካተት እንደ ችግር ስለሆነ የቀረበው ይሄ ነገር ከመስኪሄው ማለት ከሚያመጣው ጥቅም የበለጠ ጉዳቱ አልታየም ወይ ነው ሌላው ላለተው መፈልገው ተራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ይሄንን አዋጅ ታወጣ የሽራውሉን ስለማት ደክ ብሎ አንከ ሰላስተባት ላይ ሽራውሉ በኢትዮጵያ ሚሽን ተረጋግጦ ወጪ ጉዳይ ተረጋግጦ መቅረብ አለበት ይላል ከዛ በኋላ ግን ከሳውዲ ጋር በተፈራረመው ኦንላይን ለመስራት ተፈራርመዋል በሙሳንል ሲስተም የሰርቪያ ጉዳይ አመራሮች ሲሉ ተፈራርመዋል እና አዎጁ መጀመሪያ ሳይገነዘቡ ዘር ተሆነ ወይስ አሁን ኦንላይን ከተደረገ በኋላ ይህ ሳዋጅ እንዴት ኬድ እንዴት ብሎ ሊከሄድ ነው ማለት ኦንላይን መጥደብ ከተባለ ነገሮች ሁሉ ኦሪጂናሊቲያቸውን ተብቀው ሴኩሪቲያቸውን ተብቀው ይስተናገዳሉ ነውና አሁን ይሄንን ሲፈራረሙ እንግዲህ ይቱና ይሄ ተፈራረም የወጣው ናዋጅ ጋር እየተቃረነ ነው ማለት ኦንላይን ከሆነ ሃርድ ኮፒ ላይ መጣ ነው ስለዚህ አንድ ኮፒ ደግሞ አሁን ወረቀቶች እየቀሩ ራሱ ማበራየን ጉዳይ ኦንላይን ሲስተም እየደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን አለው ሪያሊቲ ማለት ነው። ለዶክመንቶች በወረቀት ከሚቀርቡ በሲስተምና በዳታ በኢንተርኔት በሚሆን ሰዓት ነገሮች ይከላጠፋሉ በሚል እነዚህ ህጎችና አሰራሮች ይወጡባሉበት ሁኔታ ካወጁ ጋር እየተቃረኑ ነው ያሉትና አወጁ በሚሻሻሉበት ሁኔታዎች ላይ ምን ታስቡዋል? ምክንያቱም ነገሮችን እያየን ማሻሻል ያለብን ነገሮች ስላሉ ነው እሺ እሺ ወንተኛ ደግሞ ወንተኛ እንደት እንፈልገው የሌበራታችሁ ጉዳይ ነው አሁን ከዚህ በፊት 2001 ዝባር 632 2001 ላይ የሌበራታችሁ አልነበረው አዋጁና ብዙ የውጭ ሚሽኖቻችን በሳውዲ ሚሆን በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ባሉ አረብ አገሮቻችን የሰራኛ ጉዳይ ችግር ሰጪ አካላት ኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ አልነበሩ በዛ የተነሳ ብዙ መስና ብዙ ህባዊ ቆንቶች ተከንስለው ነበርና ዋናው ነገር ይሄንን ስራ አሁን ምዛ በጎ ጤሩትንም ትግር እየፈታለው ኢምባሹ በራሱ አቀብ ነው ነገር ግን ዴቨራቻቸው ተከፍተው እዛ ያሉትን ችግሮች ለመቅረብ ቢሞከሩ ብዙ ሮርቶን ሮሮንና ዋይታውን ይቀንሳሉ ሌላው ከሌሎች ሀገሮች ለምድብነት በፊሊፒን እንዲሁም ደግሞ በኢንዶኔዢያ ምን ያደርጋሉ እዛው ሆስት ሀገሮች ተቀባ ሀገሮች ላይ ፕሮቴክሽን ሴንተር አላቸው ማጋለት ተራተኞች ችግር ሲደርስባቸው ወዲያው ወጣው ኮምፕሌን አርጎ የሚያርፉበት ተኢምባሽዎቻቸው በተጨማሪ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ፕሮቴክሽን ሴንተር አላቸው ያ ምን ያርግጋቸዋል ዜጎች ኢምባሽ ለመሄድ በርቃይ ታጣጫ ላይ በተለያዩ ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትር ላይ ርቀት ያልገኙ ይችላሉና መብታቸውን ለማስቀጠር የግድ ኢምባሽ መሄድ ሳይኖርባቸው እነዚህ ሴንተሮች በእኛ ሀገር ሚሽኖችና የበራታቾች ልክ እንደ ሌሎች ሀገሮች ደም ተወዝዶ መፍፈት ይችላል ብዙ ችግሮችን ይቀርፋል አሁን እንደ ችግር ማየው ስራውን ፈርቶ ፈርተናል የጀመረው መሳይቶ ድጋሚ ዘውስ ይገባል የሚል ፍራቻ ስራውን አስሮ ይዞታል ነው የኔ ስሜትና እነዚህ ነገሮች ብቻዩ ነው አመሰግናለሁ እሺ እና አመሰግናለሁልኛ ለተሰነ ሊቃ እንግዲህ ያድማጮችን ጌታ እናረግና ወደ ጥያቄዎች እንዳለ ምላሽ ይሰጥበታል አተዛሪው ለንዶቹ የግ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸዋል ከህጉ እንጀምር ስታቶ ይያሱም ትንሽ እንዲናገሩ ህጉ ላይ ምን ይላል አድማጫችን ያነሱት ቀደም ሲል እንግዲህ እኛም በውይታችን ላይ ስናነሳው የነበረው ነው ይሄ ከአዋጁ ጋር በተያዘ ቢሮ ስለመክፈት ነው በማንኛው ኤጀንሲ ለስራ ማካያጃ በአገር ውስጥ ተጨማሪ ቢሮ መክፈት ሲፈልግ ከሚኒስትሩ ወይም አግባብ ካለው ባልስልጣን ፍቃድ ማግኘት ይኖርበታል ይላል ስለ ትምርት ደረጃ እና የሙያ ብቃት ምዘና ደግሞ ለስራው ደውጭ አገር የሚሄድ ሰራተኛ ቢያንስ የስምንተኛ ክፍል ትምህርት ያጠናቀቀና በሚቀጠርበት የስራ መስካግ ባካል የምዘና ማከል የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ማስረጃ ያዘ መሆን አለበት ይላል ቢያንስ ስምንተኛ ክፍል ትምህርት ያጠናቀቀ ሲል ምን ማለት ነው አቶ ኢየሱስ ከሕጋ ቆየ ለሄን ለሌ ፈለኩት ከሰባት ወደ ስምንት ያለፈ ስምንተኛ ክፍል እንተምሮ ይወደቀ ከስምንት ወደ ዘጠኝ ያለፈ እነዚህም በሶስቱም በስምንተኛ ደረጃ ሊለኩ ይችላሉ የት ነው ህግህ እንዲያው ዘም ብለው ሳነበው ነው ከፍተት ያለበት ይሁን እንዴ ብዬ ነው አው የሳቶ ዘሪው እንደዚ ላይ ተቋሙ ምን እንደሆነ ይላል እንደተወሰነ ተፈጠነ እሺ ቢያንስ ምንተኛ ክፍል ያ ትምርት ያጠናቀቀ ሲል ኖርማሊ አንድ ሰው አንድ ክፍል አጠናቋን የሚባለው ከዛ ክፍል ተመልሶ መማር መቻልበት ሁኔታ ሲኖር ነውና 
ወደ ዘጠ ያለፈ ወደ ዘጠኛ ክፍል ያለፈ ሰው የሚያጠቃለል ነው የሚል ተነው ያለኝ እንደ ህግ አንድ ሰው ስምንተኛ ክፍል አጠናቋል ለማለት ወይ በስተኛ ክፍል አጠናቋል ለማለት ያንን ክፍል በበቃተው ወጥቶ ወደ ሌላኛው ክፍል ተዛውሯን የሚል ትርጉም ሊሰጠው ይገባል የሚል የህግ ስለዚህ ከሰበረ ዘጠኛ ክፍል ይገባ ማለት ወደ ዘጠኛ ያለፈ ዘጠኛ ክፍል አልፎ ዘጠኛኛን ያልተማረ ቢማርም ባይማርም እሱ ማጥራሪም ነው ማለት ሚኒ ምን ሪኳየርመንት እንደሆነ ህጉ ያስቀምጣለሁ ስለዚህ አስምንት ስምንተኛን ክፍል መጨረስ አለበት ነው ማለት ፈተና አለ ኖርማሊ በክል ደረጃ የሚሰጥ ሚኒስትር ያለ ሚኒስትር ያለ ያንን ፈተና ወስዶ ወደ ቀጣይ ያለፈ ነው ይሄኛው ይሄን ነው የሚለው በጣም ጥሩ እሺ ከዚህ በተጨማሪ አቶ ኢያሱ ከለሱ በተጨማሪ ስምንተኛ ክፍል ትምርት ማጠናቀቅ ማለት በትምርት ሚኒስቴር ትርጉም መሰረተ ቀደም ተባሉ አልባ ለስምንተኛ ክፍል ትምርት የተቀመጠውን ካሪኩለም በሚገባ አጠናቀው ከዛ ክፍል ወደ የሚቀጥለው ክፍል የተዛወሩ የሚሉት ነገሮችን ዲፊኒሽን በዛ መልኩ ስለተቀመጠ ስምንተኛ ክፍል ትምርት ይወደቀ ከሰባት ወደ ስምንት ያለፈ ያልፎ ያለፈ ስምንተኛ ክፍል ትምርት እየተማረ ያለ ስምንተኛ ክፍል ትምርትን ያጠናቀቀ የሚባል አይደለምና በዚህው ማጋጣሚ አድማጮችም ከዛ ባሻገርም ኤጀንሲዎችም ይሄንን በዚህ ልክ መረዳት አለባችሁና እኛም በዚህ አግባብ መሰረት ለሚመለከታቸው አካላቶች በመሉ ይሄንን ሲንገልጽ የነበረበት ሁኔታ እና ያሉና በዛ መታየት መቻል አለበት እኔ ነው የዚህ ካንከስ ጋር ካንከስ ጋር ሊዝና ሁንም የሕግ ማብራሪያ ላይ ተሰጥቶበት እርሶ እንዲመልስ ፈልጌ ነው አንከስ 36 ላይ ቁጥር 1 ስለ ሰራተኛ ምልመላ ምን ይላል ማንኛው ኤጀንሲ የሰራተኛ ምልመላ ማከናውን የሚችለው በከፈተ ቢሮ ውስጥ ብቻ መሆን አለበት የከፈተ ቢሮ አዲስ አበባ ላይ ሆነ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው አይደል እንደዛ ነው ትርጉሙ ነው ሌላ ተለየ ትርጉም አለ ከዚህ ተለየ ትርጉም ይሰጥ አይችልም ስለዚህ ጅማ ላይ ያለች አዲስ ወጣት የወደውጭ ሀገር ምን ይፈልግ አዲስ አበባ ላይ መጣ በመዝገባችንም ማለት ነው የሚል ነገር የሚያመጣው አሉ ምክንያት ኤጀንሲዎች አዲስ አበባ ላይ በተከፈቱት ነው የሚልም ደግሞ መመሪያ ያለና ይሄ እርስ በርሱ ሊጋጫችልም ወይ የሚል ስጋት አላቸው አ ይሄ ነገር በደም በእና በጥንቃቄ ማየት ተገቢ ነው በተለይ እነኚ ነገሮች ሲቀመጡ ለምን ተቀመጡ በምን አግባብ ነው የተቀመጡት ማንን አድሬስ ለማድረግ ነው የሚሉት ነገሮችን በደም በእና በተገቢ መልኩ ማየት መቻል አለበት ቀደም ስለ እንደነበረው ባለፈው ሳምንት ስንገልጽ እንደነበረው ይሄ ነው አይችልና ወጣ ባለፈው የነበረን ተመክሮ ማየት የሌሎች ሀገሮችን የገንዳ ደረጃ የተሰረ ስራቶችን በማየት በመፈተሽ የተደረጉ የተቀመጡ የሕግ ማቅፎች ናቸው ስለዚህ ይሄንን سنናረጋ አንድ ኤጀንሲ መመልመል የሚችለው በከፈተው ቢሮ ብቻ ነው ተብሎ ሲቀመጥ ከዚህ በፊት ሲመለመል የነበረው በመናይ ባብ ነው የሚሉት ነገሮችን በዛው ለክ ማየት አለበት ደላላ በየቦታው ከይተም ከይተም እየመለመል የሚያመጣባቸው ሁኔታዎች አሉ ይሄ አሰራር ሊቀር ነው የሚፈልገው ዜጎች ይሄን አገልግሎት ሲያገኙ ውቅና ባለው ቢሮ አቶ ዘሪው ይሄንን ለማስቀረስ ስትሉ የሰዎችን ባለፈው ወልደረባይ መኮንኖ ለረገ ሲጠይቅ ነበር የሰዎችን የመንቀሳቀስ መብት አይገድበውም በሕገ መንግስቱን አጥሱ ገርምሽ ይሄንን ሐሳብ ተመጣጣል በእኛ ለስብም ሕገ መንግስቱ የሚለው አንቀጻ መዛወር መዛወር የሚለውን ማለት ይሄ ነው የተደማመጠን አይ መዛወር ለዛ ሳይሆን ራሱ ላይ ለመጣለ እሺ አንቀጽ 12 በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 12 ማንኛውም ዜጋ ወይ መገበው መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ የውጭ ሀገር ዜጋ በፈለገው በሀገሪቱ ክልል ውስጥ ነው በሀገሪቱ ክልል ውስጥ በፈለገው አከባቢ ተዛውሮ መስራት ይችላል በሀገሪቱ ክልል ውስጥ አንድ ሁለተኛ በፈለገ ጊዜ ከሀገር ይጣል በፈለገ ጊዜ ወደ ሀገር ይገባል ከገ መንግስቱ ሚል እኛ እያለን ያለ ነው ይሄንን አገልግሎት ዜጎች ባሉበት ቦታ ይዳረሳቸው ከከየትኛው ሜክለሉ ጫፍ ተነስተው መጣው አዲስ አበባ ድረስ የናገግሉት ለማግኘት መምጣት የለባቸው ከፈለጉስ ቆያ እንደ ይችላል ይሄንን አገልግሉት የውጭ ሀገር ራስ ምሬት ማለት ስራው የሚሰራው በተቀባይ ሀገር በውጭ ሀገር ነው ስራው ስራው ያለ ከስራው ለከመይዳቸው በፊት ግን ባለፈው ሳምንትም سنነጋገር እንደነበረው የሚፈጽማቸው ሂደቶች አሉ። እነኛን ሂደቶች እዛው ባሉበት ቦታው ነው አገልግሎቱን ያግኝተው ቀጥታ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱበት ሁኔታ ይመቻችላቸው ከ ከተኛውም ከሀገሪቱ ጥቀጠረፍ ከተኛውም ክልል ላይ ጫፍ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ በሚመጡበት ሰዓት የሚያወጡት ወጭ አለ የአዲስ አበባ ከተማ ነው ሁኔታዎችን ካለማው ጋር ተነስተው ኢቨን በመኪና ስከመገጨት የሚደርሱበት ሁኔታ አለ ሆቴል ይዘው ከማድረግ ጋር የገንዘባቸውን የመዘረፍ የመደፈር ለብዙ ችግሮች የመጋለጡ ሁኔታዎችን ከዚህ በፊት የታየ ነበርዎች ነበር ስለዚህ ዜጎች ባሉበት ቦታ ላይ ይሄው ጫገር ሐስሙሪት አገልግሎት ተደራሽ ይሆነ ይሄ ከአዋጁ ጋር ከሕገ መንግስት ጋር ይጣረሳል የሚለው which is wrong you want approach ይሄ በፍጹም የማይገናኝ ነገር ነው ስለዚህ በዛ አግባብ መስራት የሥራን ተደራሽነት የሥራን ቀልጣፋነትን ከመመቻቸት 
እንደምንመለከተው ይሄኛው ተንቀሳ አይደለም እንደ ተላ ይባላል አይደል አጨርሰ ነው እና እነዚህ እንቅስቃሴዎች እንቅስቃሴዎች አው እንቅስቃሴዎቹ አይገድሙ የሚለው ከዛ አንጻር ነው ጥያቄው ነው ያነሱት አድማጭም እንደዚህ ነው የሚሉት እንግዲህ አትንቀሳቀሽ ይያልን አይደለም ያለው እዛው ወደ ክልል ሸይደሽ አውጪ ነው ብትሉ አገርም ሸይት ደሞ ምጥንቀሎ ነው አጨጋይ ነው አይደለም አንድ ነገር አለ ሶ ጋር ቀጥታ መልሱ እንዲመልሱ ሊተለፈለኩ ነው አንተ ተረርተበት የመጣበት ወይና ፕሪንጂ ነው የኔ ኮለኔም ያድማጮች ጥያቄ ኮለ ማለት ነው አዎ አብረን እየሰማን ስለሆነ አንተ እኮ እሱን እኮ ነው ማለት ያ አረዳድልክ አይደለም ነው እኮ ማለት ይሄ አዋጅ ሲወጣ ይወጣው ዜጎችን መሰረት አድርጎ ነው የወጣ ገብቷል አይደል ከኤጀንሲዎች በላይ ለዜጎች መብት ክብር ደንነት መጠበቅ የተሻለ ስራ የተሻለ የሕግ ማቀፍ እና ከረላል ያርግላቸው በሚችል አግባብ ይወጣ ህግ ነው ስለዚህ በዛ ዝዋ መሰረት ቀደም ስለእንደነበረው እነኚህ ልጆች እዛው ቦታ ላይ የምትመለም እንድትመለመል ተፈልጎ ለምን ነው እሱን እስቲ መጀመሪያ ነው አቶ ዘሪው ዋናው ነገር ስለ አዋጁ አስፈላጊነት ምንም ማብራሪ አያስፈልገውም አገር ሊጣቅም የሚችል አዋጅ ታወጣለች መንግስት ዜጎች ይጣቀሙበታል የሚል አዋጅ ላይወጣ ይችላል ሊቂ ሊጫቆል ሊጎዳ የሚችል ነገር አይወጣ ግን አዋጁ ክፍተት ሊኖርበት ይችላል የሕግ ክፍተት ሊኖርበት ይችላል አሰራር ላይ መመሪያ ለማውጣት ክችግር ይኖራል ያንን ነው ያነሳና ያለ ነው አዋጁ ኮ ክችግርም አይደለም አይ አይ ነው ኮ ይሄ ችግር አይፈጥርም ምን ስንል አዋጁ ወጣበት አላማ አይደለም አሁን የሚያስረዱኝ እኔ ያው ነው ከክፍተት ክፍተት ካለ ይሄ ክፍተት ነው ተብሎ ይታለፋል ወይም ደግሞ ተመልሶም አዋጅኩን እንዲታይ ሊደረግ ይችላል ያንን ግብአት የሚያገኘው ደግሞ መንግስት ወይም ሚኒስትር መስራ ቤቱ ጉዳዩን ከሚከታተሉት ከሚሰሩ ከኤጀንሲዎቹም ከህብረተሰቡም ከተጠቃሚዎቹም ጭምር አይደለም አዋጁ ብለው እዛ ላይ አይቆሙ በእንጂ ክፍተት ካለ ሚያሳይ ክፍተት አሁን ቀደም እየተናገሩት ባለሙያ መጨረሻ ላይ የተናገሩት ጥያቄ አለ መጀመሪያ ላይ የሚጠየቁት አድማጭ አለ የሰለጠነ ፍቃር ሳስ ሳት ጀምሩ ለምን እንደው ኤጀንሲዎችን የሞያ ብቃት ማረጋገጥ ይሰጣችሁት ይሄ ቤተኛው መልኩ አሳማይ ነገር ታመጡበት የምትችለው ነገር ሊያሳምነን ይችላል አይችልም ብለን ለመደምደም ያስቸገረኛል ከዛ አንጻር ስለሆነ ያዋጁን ዜጎች የሚጠቀሙበት ነው አራት ነጥብ በቃ ለመንግስት ዜጎች እንዳይጎዱ ሰባይ ክብራቸው እንዲጠበቅ ይወጣ አዋጅ ነው በሚለው ንስማማ ስለዚህ አሁን ጥያቄው ነው ይሄን እንቅስቃሴ አያጉድ አያጓድልም ወይ ህገ መንግስት አይ መብትን አይጣረስም ወይ ለሚለው አይ አይጣረስም ወይም ይጣረስ አይሚለው መልሱልኝ በየ ነው አይ አይጣረስም አይደለም ለምን እንደዛሉ እኮ እሱን ለምን የሚለው ነገር በደንብ ላብራራ ላይ እየደመርኩ ነው ያቋራጥከኝና ቀደም ባልኳም መሰረት ህገ መንግስቱ አንቀ 32 መሰረት ዜጎች ካንደ ቤት ባገር ባገሪቱ ክልል ውስጥ ኬድኛውን ቦታ ተዛዋሮ መስራት ይችላሉ ነው። ተዛዋሮ መስራት ይችላሉ ተብሎ ሲባል ከኦሮሚያ ክልል ተነስተው አማራ ክልል ከአማራ ክልል ተነስተው ትግራይ ክልል ከትግራይ ክልል ተነስተው በኒሻንጉል ጉምስ ሄደው ስራ መስራት ይችላሉ የህገ መንግስቱ ኢንቴጅ። በዚህ አዋጅ መስራት ዜጎች ኤጀንሲዎች መመልመል የሚችሉት በከፈቱት ቢሮ ብቻ መሆን አለበት ተብሎ ሲቀመጥ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዜጎች ይሄን አገልግሎት ማግኘት የሚችሉት ባሉበት ቦታ ላይ ሆኖ ነው ተብሎ ሲባል ከዚህ ጋር ያገናኝ ቀድምም ስለ እንደነበረው ስራው የሚሰራው ከሀገር ውጭ ነው ተንቀሳቅሶ መስራት የሚለው ህገ መንግስቱ በሀገር ውስጥ ነው ስራውን አታገኙም አይደለም ወይም ደግሞ ይሄንን ስራ እዛው ቦታ ወይም ደግሞ እዚ ቦታ ካልሆነ አታገኙም አይደለም እየተባለ ያለው ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ከመሄዳቸው በፊት የሚጨርሱት የሚሄዱበት ርቀቶች አሉ። እነኛን ርቀቶች ለመሄድ እነኛን ሂደቶች ለመፈጸም ከዚህ በፊት ከክልል ሲመጡ መንገር ሲያቋርጡ ቋድሳ በመኪና አደጋ እየደረሰባቸው ሆቴል አጥተው ሆቴል ለመክፈል ብር እየተቸገሩ መንገድ ላይ የሚያድሩ የነበሩ እነኚህ ሁሉ ዜጎች የነበሩበት አይነት አይነት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረበት ነው ይታል ያለው ስለዚህ አሁን ዜጎች ባሉበት ቦታ ላይ አገልግሎት ያገኙ ምንም ሳይቸገሩ ሳይሰቃዩ አንድ ከመሄዳቸው በኋላ ደግሞ ከሄዱ በኋላም ደግሞ ሄደው ስራ ላይ በሚሄዱበት ስራ ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ለሚቀጥማቸው ችግር ቤተሰቦቻቸው የልጆቹን ነባራዊ ሁኔታ የየልት ሁኔታዎቻቸውን እዛው ኤጀንሲው በክልላቸው ከፍቶ በየጊዜው እንዲከታተሉ ለማድረግ እንዲማች ቆይ ዲል 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 ዲ
ሰው እነዚህ ቤተሰቦች ከኤጀንሲው ጋር የሚገናኙበትን ነገር መፍጠር አይቻልም ወይ ኤጀንሲውን ራሱ እዛ ጋር የሚያቋቁሙትን እንዳይስፋፉ ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ አራት ቦታ ቢካፍት ይችላል እርክን ይችላል እነዚህ ሁሉ ግን በአንድ ጊዜ አንድ ባለቤት ይቆጣጣራል አልኩ አሁን ቢሮዎች ይከፈቱ ቢሮዎች ይከፈቱ ቢሮዎች ይከፈቱ አደረጃ ጀት ፍርአት አለ አንድ ኤጀንሲ ቢሮ ክልል ላይ ሲከፍት ፍርአት ከጂ ኖሯል ሌሎች ሰራተኞች ኖሩታል የቢሮ ሳይዝ እና የቢሮ ሁን አደረጃ ጀቶች በግል በመመሪያ በአሰራር ተቀምጠዋል በዛ ግባ መሰረት የአንድ የአንድ ኤጀንሲ ቅርንጫፍ ቢሮ ነው ስለዚህ ያ ህጋዊ መሰረት ያለው ቢሮ ነው በህጋዊ ባ መሰረት ሰራተኛ ሲቀጥር ለክልሉ ሐላፊዎች ያሳውቁ ለክልሉ የሰራተኛ ለማብራይ ጉዳይ ቢሮዎች ያሳውቁ በዛ ግባ መሰረት ታውቆ ነው ሰራተኞቹ ታውቆ ቢሮ ታውቆ ነው በዛ ግባ መሰረት አገልግሎት የሚሰጠው ማለት ነው። እነሱም ያነሱት ክብሬታ ግን ለመቆጣጠርም ያስቸግረናል። እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሆነን አሶሳ ላይ ክብንከፍት አሶሳ ላይ ያለው የተቀጠረ ሰራተኛ ከነዚህ ልጆች ብር ቢቀበል እና እንትሉም ተቋሙ የሚያቀው ዳይሬክተሩ ነውና እንደዚህ አይነት ክፍተት ይፈጥራል በተመለሶ መታየት አለበት መከለስ አለበት የሚል ነገር ነው የሚያነሱት። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንይድና ለምን ፍቃድ ሰጣችኋቸው? አላጀንሲዎች ፍቃድ መስጠት አንዱ የቅድመ ለውጭ አገር ትራንስ ምት አገልግሎት አሰጣት ቅድመ ዝግጅት ከመሆኑ በተነሳ ለኤጀንሲዎች ፍቃድ የተሰጠበት አግባብ ነው ያለው ተከክለው አሁን ነው ነው አቀድም ባለፈው ሳምንትም ስለ እንደነበረው የውጭ አገር ትራንስ ምት አገልግሎት በሶስት መልኩ ነው የሚሰጠው መንግስ ለመንግስት በግል ለጠረዝና በኤጀንሲ ማለት ስለዚህ በዚህ ዘርፍ መስማራት እንፈልጋለን የሚሉ የግል ሴክተሮች ማለት ኤጀንሲዎች ወደዚህ ዘርፍ እንገባለን ብለው ፍላጎት ያለው ሰው ማንኛውም ሰው ሁሉ በአውጅ በተቀመጠው መሰረት ፍቃድ ማውጣት ያው መብቱ በመሆኑ መሰረት በዛ ግባ መሰረት ኤጀንሲዎች በፍላጎታቸው በፍላጎታቸው በዚህ ዘርፍ መስማራት እንችላለን ብለው አዋጅ ወጥቷል አዋጅ መሰረት ፍቃዳቸው ነው ያውጡ ያሉ በታጓብነና ፍቃድ መስጠትም በአዋጅ የተደገፈ አጓብ ስለሆነ እኔ ይሄን ያነሳውበት ይሄ በፍቃዱ ሳይጠቀሙበት አዲስ ይላላችሁ ልክ ነው እኔ ያይነ ክፍተትም አለ አንድ ሙያፍቀ በዚህ መሰራለው ያለ ሰው ምንም አይነት ጥቅም ሳይገኝ ወጭ ብቻ አውጥቶበት ፍቃድ እንደገና አዲስ እንደገና ፍቃድ ማውጣት ራሱን ይቻለ እዛ ቦታ ላይ የገብ ኢንቨስት አርጉ ወይም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ተሰማራን ተቋም ከማሰልቸት አልፎ ተስፋ ያስቆርጥም ወይ ኪሳራ ማድረለ ወይ ለማለት ፈልጌ ልክ ነው እንደ ቢዝነስ ማን ኦፍ ኮርስ ያው ይሄ ቢዝነስ ነው ምንም ማንነካካደው ነገር ነው ኪሳራ አለ ወጭ አላቸው ይሄንም ሚኒስቴር መስራ ቤቱም ኦፍ ኮርስ አንደርስታንድ ያረጋል ይረዳል ግን ያው አብሮ በተለያዩ ምክንያቶች ያው መፍቴ ማለት ያው የቢክራይ ክፍል መጥቷል አይ ነው ለምን አፋጥነው ብዬ ነው የዘራተኛ ደሞ ዝም ለማብራይ ክፍል ነው ኦፍ ኮርስ ግን ከዛ አግባብ ግን ችግሮችን ለመፍታት ግን በጋራ አብረን በጋራ እየሰራና ያለና ያለንባቸው ሁኔታዎች ይሄን አሉ ከነሱ ጋር ከኤጀንሲዎች ጋር ይሄንን እነሱ የሚያቃሉ አማራሮቹ የሚያቃሉና በዛ አግባብ መሰረት እየፈታ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ያንን ወጭ እንደለባቸው የተለተረገ ለረጅም ጊዜ ገቢ ያገኙ እንዳልሆነ ያሉት ነገሮች ሚኒስቴር መስራቤቱ ማንደርስታንድ የሚያደርገው ችግሮችን ገን ለመፍታት በጋራ የተመካከረን መንሰራባቸው ሁኔታዎች አሉና አዋጅና መመሪያ ይጣረሳል የተባለው ነገር ግን አንደርስታንድ በደንብ ያለማድረግ ችግር ነው ክፍተት ነው ብዬ ነው የምለና ማናርባት አቻ አነስቱ ሰማቸው መልካስ ባሽልግን አይ መልሳቸው እየተመለሰላቸው እንደውም ብዬ ነው አዎ አይ ያቃሉ ሳቸው ያው ኤጀንሲ ናቸው ናቸው እሺ እሺ አጀንሲ አጨሳቸው ሚያቃሉ እየሳቸው ብቻ ማሳብ ስላልሆነም ጭምር ነው ይሄንም ነው ሁሉም ማሳብ ነውና አዋጅን በመመሪያ ለመሻረጅ የተደረገ ያለ ጥረቶች አሉ ብለው በተለያየ አነስዋቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ በደንብ መያዝ መቻለለት አዋጅ በመመሪያ ያሻረ እሳቸው ይሄ አቶ ያሱ የሚያገዘኛል አዋጅ በመመሪያ የሚሻረበት አካሄድም አሰራር ነው ይላል እናንተ ግን አድርጋችሁት ይሁን እኛ ማላደረግ ነው በቃ ይሄ ነው መልስ ሳቸው አንደርስታንድ ሊኖራቸው የሚገባ በከፈተው ቢሮ ብቻ ተብሎ ክልል ላይ ሄዶ መስራት መክፈላ ታለባችሁ ተብሎ በመመሪያ ሻሮት የተባለው ነገር እነኚህ ሁለቱ አማይገናኙ ናቸው ሽረተም ጉዳይም አይደለም ቀደም ባልኩ አግባ መስረት አገርግሎቱን ተደራሽ ከማድረግ ረገድ ቀልጣፋው ጥታማ ከማድረግ ረገድ ለዜጎች መብት ክብር ደህነት መጠበቅ ጋር ታይዞ የተቀመጠ አካሄድና አዋጁንም በተገቢው መልኩ የሚደግፍ ነገር ነው በከፈቷት ቢሮ በኤክስ የተባለ ኤጀንሲ ቢሮ ይሄ ነው ብሎ ኦፊሻሊ ፖስተር ለጥፉ አሳውቁ በመገናኛ ብዙሃን አሳውቁ መንግስቱን ፍቃድ ሰጥቶት ባለበት ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ መመልመል አለበት ነው በከፈተው ቢሮ ብቻ ሲባል በደላላ ወይም ደግሞ በሌላ በተለያየ ቦታዎች ላይ መንግስት ኦፊሻሊ ባልታወቀ ቢሮዎች ይሄ ደግሞ መልመል አይችልም ነው ይሄ ነው ያኛው ደግሞ አንድ ኤጀንሲ ከኦሮሚያ ክልል ዜጎችን መመልመል ከፈለገ በኦሮሚያ ክልል ሄዶ ቢሮ ከፍቶ መስራት አለበት በትግራይ ክልል ከትግራይ ክልል ዜጎችን መመልመል ከፈለገ ትግራይ ክልል ሄዶ ቢሮ መክፈት አለበት ቢሮ መክፈት አለበት እዛ ቢሮ የከፈተው ቢሮ ነው መልመል አማራ ግን ይ
የሚጣረሱ ነገሮች አይደል ሌላኛው 100000 አሜሪካን ዶላርን ወይም ተመጣጣኝ ኢትዮጵያ ብር እንድናስቀምጥ አዋጁ ይደ ነገጋል አዋጁ ላይ ግን ከሁለት ሀገር ከአራት ሀገር ወይም ደግሞ ከዚህ ሀገሮች ቻት ብሎ አይወስንም የተባለበት ነገር አለና አፈጣጣሙ በመመሪያ እንደም እንደም ይደገፍ ያሳየበት አግባብ አለ በዛ አግባብ መሰረት አንድ የዚህ 100000 አሜሪካን ዶላር በዚህ ሂሳብ የሚያንቀሳቅሰውን ሲያስቀምጥ ለሁለት ሀገሮች ነው ተብሎ መመሪያ ተወስኗል ስለዚህ ይሄ ሲደረግ ለምን እንደሆነ ተደረገ በምን ሳይባል ነው ሲባል አንድ ኤጀንሲ የሚቀበልፈው ጀምሮ ስንነጋግረው የነበረው ይሄ ስራ የሚሰራው በሰው ልጅ ህይወት ላይ አንድ የሰው ልጅ ህይወት ክብሩ የሰው ልጅ ህይወት ነው በምንም አግባብ ለመልሰው ለንተከው ማንችለው አንዲት ስተት እንደ ቀላል ስተት ምን ነው ይሄ ሂሳብ ካልኩሌሽን በላብ ስተት ምን አስተካክለው ነገር አለ ለሚሰው ልጅ ህይወት በጣም ሴንሲቲቭ ነው ስለዚህ በዚህ አግባብ መስራት ኤጀንሲዎች ይሄን ስራ ሲሰሩ ማለት የአሜሪካን ዶላሩ ሲቀመጥ ፋይናንሻል ካፓሲቲያቸውን ከመይታን ጻር ነው ከስራ አስኪያጅ ጋር ከመና መንጋ ከትምርት ዝግጅ ጋር ከስራ ልምድ ጋር ሲታይ ደግሞ የሰው ኃይል ብቃታቸውን ከመፈተሽ ከማየት ጋር የተቀመጠ ክራይቴሪያ ነው ስለዚህ ይሄንን 100 አሜሪካን ዶላር ለሁለት ሀገሮች ብቻ ይስሩበት ተብሎ ዛጋ ሲቀመጥ አንድ ኤጀንሲ በሁለት ሀገር በዚህ በዚህ የ100 አሜሪካን ዶላር ይስራ ተብሎ ሲታሰ የስራ አሁን አራት ቦታ ይስራ ተብሎ ቢባል ያ ኤጀንሲ አራት ቦታ ሊበተ ነው አራት ሀገር ዲሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማኔጅመንቱንም ራሱ ለኤጀንሲው የሚያስቸግር ጉዳይ ነው የሚሆነው ነፍስ ያስቸግረናል ብለዋል ነፍስ ያስቸግረናል ብለዋል እናንተስ በተመክሯቸው ሲያስቸግራቸው ተመልክታችኋል አው ከዚህ በፊት እኮ አው የነበሩ ነገሮችን ታሳቢን በማድረግ ከዚህ በፊት አራት አምስት ቦታ ላይ በማድረጋቸው ጉዳት ያደረሱ አለ አራት አምስት ሀገርም አርሰራም ነበር እኔ እስከማቀው ጊዜ ድረስ ማለት ነው አንድ ጊዜ በነበረን ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ካሉ ነገር ማኔጅመንት አው ይሄ አንደኛ የሌሎች አክሮችም ተመክሮም ጭምር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያንን ስራ ማኔጅ ከማድረግ ጋር ተያይዞ አንድ ሰው አራት ሀገር ከባንድ ጊዜ አሁንም እኮ ብር መጨመር ነው እንጂ እኮ በነገራችን ላይ ከዛ ከሁለት ሀገር በላይ አትሰራ ማድረግም ይተባል 100 አሜሪካን ዶላር ሲያስቀምጥ ለሁለት ሀገር ነው ከዛ በላይ ደግሞ መስራት ከፈለገ ሌላ 100 አሜሪካን ዶላር ማስቀመጥ አለበት ነው እንጂ የተባለው 100 አሜሪካን ዶላር ብቻ ስላስቀመጥ ከሁለት ሀገር ብቻ ተሰራ አለ ተብሎ ስለዚህ ቀድም ያሉ የማኔጅመንት ጉዳይ ሳይሆን ይሄኛው እንግዲህ ዋናው ነገር ዋስትና እንዲያስይዝ ነው እንጂ የማኔጅመንት ጉዳይ ሳስፎቹ አይመስልም ይሄ ምክንያቱም 200 ሺህ ካሳ ያዘ ያ አራት ሀገር ይችላል ይላል ስለዚህ ማኔጅመንት ጉዳይ ሳይሆን ዋናው ዋስትና ነው ያለው ነው የማኔጅመንት ብቻ ማለት አይደለም አንዱ አንዱ አስፔክቱ ማኔጅም እንዲያርግ ነው ገብቷል አይደል ገንዘብ ስላለ ብቻ በትንብለህ አይደለም ስራ መስራት መቻል አለበት በአግባቡ ፎከስ ሆነ የተወሰነ ቦታዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት ያለበት ሁኔታ ነውና እስካሁን ግን እንደዚህ በማድረጋችሁ ህጉ አዋጁ ላለፉ 6 አመታት ወደ ውጭ ሀገር ሰዎች እንዳይላኩ በማድረጉ አትርፈናል ብላችሁ ታስባላችሁ አዋጁ እንደሄድ አያ አካ ኖ ኖ ይሄኛ ተግባራዊ ስከሚውን ድረስ ወደ ውጭ ሀገር ጉዞ ለማለፍ ፈልገን አዋጁ ወጥቷል ጥበቃ ነው እስካሁን ግን ቆሟል አይደለ ኦፊሻል ሆነ መልኩ ስለዚህ ይሄ የፈራችሁት የዜጎች እንዳይጎዱ በህገወጥ መንገድ እንዳይ እንዳይሄዱ ማድረክ ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ ስራ ባለመስራት ትርፋል ብያ ለምን እሻይ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ነገር የሰባይ መብት የሰባይ ክብራቸው እንዳይጎዳ ጋይ ባሆነ ባለው ነመርኩ እንዳይሄዱ ላላችሁት ነገር ያስቀራችሁት ይመስላችሁ በህወት መንገድ ዛሬ ሰዎች አይዱ ይሄዳሉ አይዱም አላነን ከናንተ ጋር ከናንተ ቢሮና ከኢምባሲዎች ጋር እየተሰራ እንኳን የሚሄዱ አሉ ይባላል እነት ነው ታዲያ እሱን ማስቆም ሳይቻል አ በነገራችን ላይ ይሄ ማይግሬሽን ወይም ደግሞ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በጣም ናቹራል ነው ቬሪ ናቹራል ነው ያንን ማስቆም አይቻል ማንንም ሀገርም ይሄንን አርጎ ያቀ በነገራችን ላይ ግን ይሄንን መቀነስ የሚቻልበትንና ይሄንን ፍሰት ይሄንን አካይድ ወደ ህጋዊ መስመር ማምጣት የሚቻልባቸውና አሰራሩን የሚዘረጋው ጥቂቶች በለጸጉበት ብዬ ነው አሁን በህጉ መሰረት 450 ህጋዊ መልኩ ሆኖ በህጉን እየጠበቁ ይያሉ ከሚኒስቴር መስራ ቤቱና ከኢምባሲዎች ጋር በመነጋገር ህግ ወጥ ተግባር የሚፈጽሙ ኢምባሲዎችም አሉ ይባላልና ሌሎች ተጠቃሚ ሆኑ እነዚህ ደግሞ ህጉን እየጠበቁ ነው ታውቃሉ ግን እነዚህ ህግ ወጦች ወንዲያው በዘመቻ መልክ ያያችሁ ያገኛችሁት ነገር አለ አሁን ህገወጦች በተለይ ከወንጀል ጋር የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ ያው ህገወጥ ሰው ይዝውር ወንጀል እንደመሆኑ መጠን በነገራችን ላይ ለማቀፍም ወንጀልም አለ ማቀፍም ችግርም ነው ከአደገኛ እጽ ዝውርና ከአደገኛ ከህገወጥ ጥሎ መሳሪያ ዝውር ቀጥሎ ባለ ማቀፍ ደረጃ በሶስተኛነት ደረጃ የሚጠቀስ ህገወጥ የ ዘርፍ እንደሆነ የሚጠቅሰና ተወራር ደው ኤርፖርት የሚያስዱ ለሉሳይ ደካ ያሉ ሰዎች ነበሩ እዛ አሁን በነሄድ በቢያንስ ቢያንስ እንኳን ከ2 እስከ 5 ሰው በህገወጥ መልኩ ሲሄድ ተማይት ይችላልክ ምን አቃቸዋለን ይላሉ 
እናንተስ በዛ መልኩ ታቃጨዋላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይኖሩን ፍጹም ነው የኛን እና የኛ ብቻ ነው እናም ነገር ይያልኩ ማለት ያለለ ለዛ ማሁን አሰራሮች የተቀመጡበት አይባል አለ ባለፈው ሳምንት ምስናውር እንደነበረው ዜጎች ከስራ ቪዛ ውጪ በተለያየ አይነት ቪዛ እንዳይሄዱ ገዳ ተቆሞ ገዳ ወጦ በዛግባ መሰረት በሕግ አግባብ መሄድ የሚችልበት ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ያንና ከሄድ ደሙ ለመቆጣጠር ግብራኤል ተቋቁሞ በዛግባ መሰረት ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት አግባብ አለ ስለዚህ በዛ ማከለ ማይሾርኩ ነገሮች አይኖርም ብሎ ማለት ኮርስ አስቸጋሪ ነገር ነው ብዙ ሁሉ ነው አክተሮች እንደማናቸው በምን አግባብ ነው ማንስ ነው የሚሳተፈው የሚሉት ነገሮች ደሞ ለኛ በተሻለ ኢሚግሬሽን ኦፊሰሮች የፖሊስ ፌደራል ፖሊስ የነሱ ጠይቀ የነበረ ሳምንትም እንዲው ደሞ ትላንትናና ካትላንቶዲያን ጠይቀ የነበረ እኛ እየተሰጠንን ፍቃድ ያገኝበት ነገር ካየን እናስኬዳለን አሉ ትክክለ አይደለም እንዴ ፍቃድ ያገኝበት ነገር ለምሳሌ ማተር አንደኛው ቦታ ያየር ቲኬት ከተመጣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እናንተ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር አብራችሁ ከሰራችሁ ወደዚህ ሀገር የሚደረጉ ጉዞዎች ላይ ጥንቃቄ ይደረክ ከተባለ ከእናንተ ጋር ተናቦ ነው ያየር ቲኬት እንኳን መቆረጥ ያለበት ንክ በዛ መልኩ ያየር መንገድ ቲኬት ከተቆረጠ ዝም ብለው ገብተው የሚሄዱ አሉ ይሄ ስለዚህ የያንዳንዱ እናንተ በካበርካቶች ጋር እንሰራለን ብላችኋልና ድርሻችሁን ሳትወጡ በዚህ ስራ ላይ ተሰማሩ ሴክተሩ ላይ ውጤታማ ወይም ተርፈና አመጣለን ያሉ ዜጎች የተጎዱ ነው የሚሉን ለማምጣት ፈልጌ ነው በነገራችን ላይ ዜጎች የሚመጡበት አግባብ ኦልሞስት በሕግም የተደገፈበትና እንደ እንደ ክፍተት የሚታዩ አንድ አንድ ነገሮች አሉ ነው በዛ አግባብ መሰረት ነው ገዳም ዜጎች በተለያየ ቪዛ እንዳይወጡ በተለያየ በቱሪስት ቪዛ በዘመድ ጥየቃ በነግድ ቪዛ በመሳሰሉት ይወጡ ዜጎች በትግሬ እየተጋለጡ ነው በሚሉ አግባብ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ የሕግም አቀፎችን መፈተሽ ማለትም አስፈላጊ ነውና በዛ አግባብ መሰረት ለምሳሌ የኢሚግሬሽን ህግ አዋጅ ቁጥር 354 95 አንቀጽ 6 ላይ ምን ይላል ምሳሌ ዜጎች ከሀገር ለመውጣት የሚያስፈልጋቸው ክራይቴሪያ 3 ብቻ ነው ዶክተር እኚህ ዜጎች ለትምርት ይጡ ለጉብኝት ይጡ ለዝምር ጠየቃ ይጡ ለንግድ ይጡ ዋትኤቨር እዛ ላይ ተቀመጠው 3 ክራይቴሪያ አንደኛ የጸና ፓስፖርት ነው ሁለተኛ እንዳስፈላጊነቱ ወደ ተቀባይ ሀገር በሚገቡበት አይሚገቡበት ሀገር ቪዛ ነው ሶስተኛ ደግሞ የጤና ምርመራ ነው እነኚህ 3 ነገሮች ብቻ ካቀረቡ ዜጎች የሚወጡበት ሁኔታ የነበረበትና በቀን ወልመስ ከ1500 ያለነሱ ዜጎች በዚህ የሕግ ማቀፍ ከለል አድርገው ነኝ ደላሉት ሲያስወጡበት የነበረ አይባም ነው እነኚህ ልጆች ግን ወጥተው በዛ አይባም መሰረት በዛ ሀገር ቫሊድ የሚሆኑ ወይም ደግሞ ህጋዊ የሚሆኑ ግን ማክሲመም 3 ቶር ነው ከ3 ቶር በኋላ ህጋዊ መሰረታቸውን ያጣሉ ህጋዊ መሰረታቸውን ካጡ ደግሞ መብታቸውን ክብራቸውን ደንነታቸውን ለማስጠበቅ በጣም ችግር ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ለጉልበት ብዙ ዘይ ይገለጣሉ ያደገኛ ጽዝውር ለህጋዊ ጥጦር መሰረት ማዘዋወር ድረስ ሁሉና ላልተገባ ዮሴፍ ዘዛና እስከሞት ድረስ የሚደረሱበትን ችግሮችን ያሳልፋሉ ማለት ነው ስለዚህ እነኚህን ሁሉ ነገሮችን ታይተው በዚህ አግባብ መሰረት ዜጎች ኢንቴንሽኑ በነገራችን ላይ አሁን ቀደም ያልኩን ቪዛዎችን ይዘው የሚወጡ ልጆች የመጨረሻ አልቲሜት ጎላቸው ለሥራ ነው የሚሉት ለሥራ የምትሄዱ ከሆነ ደግሞ ህግና ስርዓትን መሰረት አድርጋችሁ መውጣት አለባችሁ ቀደም አንድ ልጅም ስታነሳ የነበረው ጥያቄዎች አሉና ከዚህ ጋር ታይዞ ኦልሞስት ትግስት መትባልና በዚህ አጋጣሚ ቪዛዎች ማውጣት አለባችሁ ዜጎች ለሥራ ወደ ውጭ ሀገር ሄደ የሚፈልጉ ከሆነ የውጭ ሀገር ስራ ስምንት አገልግሎት አሰጣጥና ሂደቱን ማወቅ በተገቢው ማወቅ አለባችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ውጭ ሀገር ሄደ የሚፈልጉ ልጆች የክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮዎች ሄደው መመዝገብ አለባቸው ከተመዘገቡ በኋላ ስልጣና ይወስዳሉ ስልጣና ከወሰዱ በኋላ የብቃት ምዘና ይወስዳሉ የብቃት ምዘና ከወሰዱ በኋላ ካለፉ ቀደም ፓስፖርት ቪዛ የተቃጥሎ ከኝ ስልጠኝ ሄጄ ምናምን ያለችሁ ነገር አለ ሰልጥነው ሲኦሲ ካለፉ በኋላ የኛ ክልል ቢሮዎች ለኢሚግሬሽን ከሊት ከሊት የተባለች እድሜ 18 አመት ሞልቷል ስንት ከፍል ትምርት እናጣናቃለች ስልጣናው ስለላለች ሲኦሲ አልፋለች በዚህ አግባብ መሰረት ወደ ጫገር በሕጋዊ መንገድ ትይፍ ስለሆነ ፓስፖርት እንድንሰጣት ብለው ለኢሚግሬሽን ተለካለን ለግብራቤ ማለት ነው በዛ አግባብ መሰረት ቀጥታ ዓለ ምንም ቀጥሮ ዓለ ምንም እንት ባለፈው ሳምንት ግን ስምንት ያክል ለምን ተመረጠ በጣም ጥሩ ስምንት ያክል ማለት ቀደም እንደው ማንድ አድማጫችን ሲያስውት የነበረው ነገር አለና ስምንት ያክል ለምን ያስፈልጋል ከዛ በታች ደአዘር ወይ ደሞ ስምንት ያክል ትኮ ያንሳል ብለው ደሞ የሚከራከሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ጥያቄያችን ስምንት ያክል ላይ ይሁን። ስምንት ያክል ላይ ይሁን። ስምንት ያክልን ሲቀመጥ በሁለት ሐሳብ ላይ ተቀመጠ። አንደኛ በትምርት ፖሊሲያችን ላይ ተቀመጠ መሰረታዊ ነገር አለ። ማንኛውም ዜጋ ለትምርት ለትምርት አቀም ከደረሰ ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርቱን በነጻ ማግኘት እንደሚችልና መማርን ፕሮሞት የሚያደርግ የፖሊሲ አቅጣጫ የትምርት ፖሊሲ አቅጣጫ አለ አንድ ወን ሁለተኛ ነገር ደግሞ 
እዚህ ላይ ስምንት ያክል ትምርትን እንዲ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ማለት ነው ስምንት ያክል ትምርት ማለት ነው ማጥናቀ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርታቸው ማጥናቀቅ የሚያበረታታ ፖሊሲ ይያለ ከስምንት ያክል ትምርት በታች በለዚህ ጋር ክራይቴሪያ በታስቀምጥ ዘጎይ ሳይማሮ ለውጭ ሀገር እንዲሄዱ እየገፋፋ ነው ማለት ነው ከዚህ ስለዚህ ከዚህ ፖሊሲ ጋር የሚቀርብ ያው ትምርት የትምርት ፖሊሲው ለመደገፍ እንጂ ሌላ አላማ የለው አኖ አይደለም አንዱ አንዱ መታየን ያለው እሺ ሌላ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስምንት ያክል ትምርት ቢያንስ ስምንት ያክል ትምርት ቢያጠናቅቁ ማን በመጻፍ ይችላል ነው እንግዲህ ምን እንግሊዘኛ ኦፍ ኮርስ አው አንደኛ ሁለት ነገር ላልሳለው ፈልጌ ነው አንደኛ አረቢኛ ነው አይደለ ሁሉ ሺ ጓጓ ለማጣሉ ሶስት version ያለ እኔ እንግዲህ እንግዲህ ካያዩትኝ አግሪመንቶች ደሞ ዝም ይከፈላቸው አረቢኛ ነው አይ ሁሉ ነው ያለ አይደለ ለዛ ከአሁን ካሰራቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት ነው መግባባት ምን ነው አይደለ ዋናው እንጂ እዛ ከደረሱ በኋላ በአረቢኛንም ይግባቡት አረቢኛ ነው በሚፈርሙበት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው የዚህ እንግሊዘኛ ጥቅም ለእንግሊዘኛ ነው ካሉ ሁለተኛ ደግሞ እንኳን እኛው በዚህ ይታችን ቀርቶ መንግስትም የትምርት ፖሊሲውን ተችቶታል የምናየው ውጤትም የሚያሳየው አይደለም የስምተኛ ክፍል በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ብቃት ያላቸው ተማሪዎች ሊያፈራ የሚችል የትምርት ፖሊሲ የለንም እንከልሰው ሊከለስም ነው እንደዚህ ያል እየሰማን ባለንበት ሰዓት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው መስፈርት እንዲያው ቀድም ያሉትን ትምርቱን ለማበረታታት ነው በሚለውን ሰደው እንጂ አግባብነት ያለው አልመሰለኝም የግላስ ዳይቴ ነው አዎ እንደም ስምንት ያክል በነገራችን ላይ ያንሳል ብለን ነው እኛ ምናስበው ቀድም ካልከው ነገሮች አንጻር በተለይ ስምንት ያክል ከፍ ማለት አለበት እንደውም ለምን ነው እኮ ያው ዋን ነው ነገር ለመግባባት ነው ቀድም ኮስ እንነሳ ነው ለመግባባት ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ አንድ ሰው የተሻለ ትምርት ባገኘ ቁጥር የተሻለ መደረደር የተሻለ መከራከር የተሻለ ሐሳቡን የመግለጽ እና የተሻለ የማሳመናቀም ይኖራል ከብቷል እና ፊሊፒንስ የተሻለው ናቸው ብለን ስናስብኮ የተሻለ የትምርት ደረጃ ያላቸው ከዛም በላይ የተለጠኑ ዜጎችን የላኩ ነው ያለው ስለዚህ እነሱ የተሻለ ክፍያ ይከፈላቸው ብለን ብለን ስና እነሱ የተሻለ የሰው ኃይል ያቀርቡ ነው የፊሊፒን እኮ ሌላ ታምርኩ አይደለም የፊሊፒን ዋናው ነገር ያው ከቅኝ ግዛት ጋር የሚነበረ ቀድሞ የመሰልጠኑ ነገር የመጣው የሚግባቡበት ነገር በሙሉ በዚ ራሱ የሻለ ተጽኖ ስላለው ማለቴ ነው ይሄ አይነት ተሞክሮ ይዟቸው ዲሲፕሊን እንደሆኑ በሰራ ሰርቶ የማግኔስ ነገር በመጣ ነገር ስለሆነ ወደኛ ሀገር ስንመጣ እንግዲህ የውጭ ሀገር የመጀመሪያ ተሞ ያንዲ አንዲ ዜጋ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄደው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሊሆን ይችላል ተሞክሮ ሊያገኘው እንዴ እናን ተቀምራችሁ ስታመጡለት አይደለ በዚህ በዚህ መሰረት የፊሊፒን እንዲ ነው ይሄን እንዲ ነው እየተባለ ነው እንጂ የሚሰራው ነገር ላይ ከሌል ከንድ ከህንድ ወይም ከፊሊፒን ጋር ምን እናነጻጸረው ተመሳሳይ የሆኑ ሁኔታዎች ላይ ሆነን አይደለም ለማንኛውም ምን መለሳለን እስቲ መልክቶችን እንስማ እሺ አንዳንድ ነገሮች ተመልሰናል ከመልክቶች በኋላ አድማጭ አለ እየተባለን ነው ወደ አድማጭ እንሽጋገራለን ሌላ አድማጭም በጽሁፍ መልክ ስለቀዋል የትም ክልል በየትኛው ኤጀንሲ አገልግሎት የማግኘት ምርት የአንድ ህጻችን የላትም ወይ የሚል ነው እሷ ቢሮ ድረስ ከመጣሽ ለምን አገልግሎት ተከለከላለች የሚል ከጋ አንጻር አቶ ኢያሱ ይመልሱልን ተብሏል አንድ ጊዜ ጋር ባለችበት ቦታ ነው ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ማን እንበል ተናስተልን መላኩ እሻ ተመላኩ ይቀጥሉ አስተይት ለመስጠት ነበር አስተይት ጥያቄም ለመስጠት ነበር ይችላል ምንድን ነው አሁን በዚህ ቀርቦ ምላሽ ስለሰጡና መሰግናለን እናንተ ሜን ፕሮግራም ስለአደረጋጃችሁ ግን በዚህ በህገወጥ ሰዎች ዝውውር በክብር ምክስል ጥቅላይ ሚኒስተር የሚመረ የተቋቋመ ቢራይ ኮሚቲ አለ እኔ አሁን ፌብራሪ 17 አካባቢ ወደ ቢሮ ተባበሩት አረብ ኤመሬቶች የሚሄድበት የሰራ ጉዳይ የሚሄድበት ጉዳይ ነበርኝና ሚግሬሽን ላይ እንደዚህ ታጓጁ ለቤት ሰራተኝነት የሚሄዱ ሴት ልጆችን ሲመልሱ አይቻለሁ ሚግሬሽን ላይ እኛ ስንገባ ከገባን በኋላ ግን ፋይናሊ ልክ አውሮፕላኑ ሊነሳፊል እንዳለ ግርብ ነው ገብተው ተሳፈሩ ከዛ በኋላ ግን ይሄን ጉድ ታላያሪ ሄዱን በየ ሻንጣይን እጂ ሲወርዱ ልጆቻቸው ልጆቹ ሻንጣ አንስተው ሲወጡ ተብብቄ ሳይ አንድ ኢትዮጵያዊ ከአንድ ፕሌን ውስጥ እስከ 40 ሴት ቲም ሊስት ይዞ ስም እየጠራ ነው ሲሰበስብ ያየውትኝና ከዚህ ከተቋቋመው ከብሔራዊ ኮሚሽን በላይ አጥም ያለው ፓወር ያለው ባንድ አውሮፕላን 40 እና 45 ሰው የሚያስፈስር ኃይል አለ ይሄንን አይተውታሉ ይሄንን ተቆጣጥረውታሉ ተጋውዩን መንገድ መዝጋቱ ያዋጣሉ እኛ በህዳይ መንገድ በነበረው ሰዓት በሚሰራ ሰዓት ለሚሄዱ ዜጎች ኢቭን ያው ያቃሉ እነሱ ሰራተኛ ደሞዝ እንኳን ተከፍሎ አትፈርማ መታዚ አልከፍ አልተከፈለኝን ስትል ኤጀንሲው ተጠያቂ ነበር ይሄን ያልደረሰ ሪስፖንሲቢሊቲ ነበረበት 
ኤጀንሲ ግን አሁን ህጋዊ መንገድ ዘግቶ እንግዲህ ከተቋቋሙ ከቢራይ ኮሚቴውን በላይ አቅም ያለው ሰው እንዳለ እነሱ ሲያቃሉ ይሄንን ሰው በአውሮፕላን በኤርፖርት ይሄ በባህር በየቀኑ በባህር የሚሞተውን ሰው አይደለም ከዛ በላይ በኤርፖርት የሚሄዱን ሰው ቁጥሩን ያቁታሉ እሺ እሺ ለምን ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ኤጀንሲዎች ወጫቸውን ሼራ እናረጋቸው በጣም መሳለቂያ ነው የሚያደርጉን ባካል ኤጀንሲ እናወራቸውና አንድ ኤጀንሲ ቦር በትንሹ 30 30 እስከ 35 ድብር ወጪ ኖርበታል ተከፈተን አንድ አመት በላይ የሆኑ ሰዎች አለ ባሉት ኤጀንሲዎች ሲባዛ ለሀገርም ሲሳራቁ ነው ይሄኩ ወይ ፍቃዱን አለመስጠት በቃ አፍጀምሩ ስራውን ዘክተናል አንድ ነገር ነው ያ አባት ነው አ ነገ ይከፈታል የሆነ አንድ መመሪያ ላይ የሆነ ነገር ይጣይባል ጆቦርደር እንደጣል የሆነ ነገር አምፒሉናል ስንሄድ የሆነ ነገር ጆቦርደር አጥድቁ ጆቦርደር ሲጠድቅ በጋዜጣ ታወጁ ጋዜጣ ሲታወጅ እንደዚህ የተባለ ኦር በቃ በቃ ፍቃር መልሱ እኮ አንድ ነገር ፍቃር መልሱና ስራውን አንሰራም አንድ ነገር ይሄ ማስተፍ ለመስጠት ነው አመሰግናለሁ ግን እሺ ዙር የሚባለው ከተቋቋሙ ከቢራይ ኮሚቴው በላይ አቅም ያለው ኃይል ግን እንዳለ ይስተማኛልን እንደ ግል እንደ ዜጋ እንደ ግለሰብም አንድ በጣም አደገኛ ፓወር ያለው ሰው በአንድ አውሮፕላን 40 45 ድረስ ያሚያታየው ምንድነው ትልቅ ቼን እንዳለ ነው አንድ ሰው አንድ ግለሰብ ሆነ እነዛን ሴቶች በተለያየ አጋጣሚ የምትወላቸው ሄዶ ሆነ ተከክል ነው በተለያየ አጋጣሚ ተለያየ ሰው ሊሄድ ይችላል ግን እዛም ይረከባቸው አንድ ሰው ከሆነ እነዚህ ሴቶች ትልቅ ቼን አለ ማለት ነው ህጋዊ መንገድ እንዲከፈት የማይፈልግ በጣም ትልቅ እንደዚህ ከተቋቋሙ በመከተል ተክላይ ሚኒስቴር የሀገሪቱ ሁለተኛ ሰው እንደሆነ ነው እኛ ምናምን ነው እንደዚህ ጋር በሳቾ የሚመረ ኮሚቲ ከዛ በላይ ግን አቅም ያለው ሰው አለ ማለት ነው የሚያሳየው ያንን ነው ባንድ አውሮፕላን 40 45 ማሳፈር ከተቻለ በቀን ስንት ፍላይት አለ ወደ አረብ አገራቶች ወደ ሳውዲ ወደ ዱባይ ወደ ሌላ ማገር ባንድ አውሮፕላን ግን 40 ሴት ድረስ የሚሳፈር አቅም ካላቸው እንደ ሰዎች በቃ ትልቅ ፓወርና ትልቅ ቼን አላቸው ማለት ነው ያንን ነው የሚያሳየው እና እና መሰግናለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በርከት ያሉ ጥያቄዎች ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ነበር የነን ውይት እና ተናቀቃለን ያለው ሆኖም ጥያቄዎች ብዙ ያልተመለሱትም እንደዛው መመለስ ግን ያለባቸው ይመስለኛል ከግም ማንጻር የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉና በይደርልና ቆየው ነው ተመደበልን ሰዓት ወይም ደግሞ የፕሮግራማችን የተመደበለ ሰዓት ይሄ ነው ባልደረባይ መኮን ነው ለረጋዩን ጋር ጥያቄዎች አሉ አልተመለሱም አይደ አልተመለሱም ይያለ ነው ሳምንት እንቀጥለዋለን ይሄን ጉዳይ የጋራ ጉዳይ ነው ሁላችንም እናሳተፈበት ሁላችንም በዚህ ደግሞ ባለድርሻ ያውነበት ጉዳይ ስለሆነ እናንተም ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ አቶ ዘሪው ንሽጥላ በሰራተኛና ማማራይ ጉዳይ ሚኒስቴር የህግ ወጥ የሰራተኛና የሰራተኛ መከላካያ ቡድመሪ አቶ ኢያሱ ቀለቤ በጠቅላይ አቃቢ የህግ ወጥ የሰው ይዝውር ተከላካይ ግብራኤል ጽፈት ቤት አቃቢክ አድሚስተል ይበታችሁን እና መሰግናለሁ ግርስተል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የዛሬው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ተጠናቋል ሳምንት በዚሁ ላይ ክፍለለትን ይዘን እንቀርባለን ራይላ ክሎክ በቴክኒኩ መኮን ነው አላረጋ የናንተ ኔስልክ መልክ ሲቀበል ቆይታ አድርጓል ከቀሪ የሸገር ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታን እንድታደርጉ ጋር በስኩኝ ግርማ ተሳናኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር